ఈ రోజున ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం అద్భుతమైన కార్యక్రమం శ్రోతల ముందు ఆవిష్కరింపబడుతోంది అదిగో అల్లదిగో శ్రీ హరివాసము అనగానే ఒళ్ళు పులకరిస్తుంది ఎవరికైనా సరే నమ్మిన భక్తుల క్వాలిటీ కొంగు బంగారం ఆ ఏడుకొండల వెంకటేశ్వరుడు ఆయన గురించి ఆయన మహిమల గురించి ఆ మూల విరాట్లో ఉన్నటువంటి నిగూఢమైనటువంటి విశేషాల గురించి మనకు తెలియజేయటానికి మన ముందుకు త్వరలో రాబోతున్నారు ఇంకొంచెం సేపట్లో శ్రీ రమణ దీక్షితుల గారు ఆయన ఆలయానికి సంబంధించి గౌరవ ప్రధాన అర్చకులు ఇరవై నాలుగు గంటలు స్వామి సేవలోనే స్వామి సన్నిధిలోనే గడుపుతారు ఆయన ఆయన దగ్గర నుంచి ఆసక్తికరమైన విశేషాలను తెలుసుకునే ముందు మనం తిరుపతి గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం వెంకటాద్రి సమస్తానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన వెంకటేశ సమోదేవో న భూతో న భవిష్యతి అని ఈ బ్రహ్మాండంలో వెంకటాద్రికి మించిన పవిత్ర ప్రదేశం మరొక్కటి లేదు శ్రీ వెంకటేశ్వరునితో సమానమైన దైవం ఇంతకు ముందు లేడు ఇక ముందు ఉండబోడు సాక్షాత్తు వైకుంఠవాసుడైన శ్రీమన్నారాయణుడే మనలందరినీ అనుగ్రహించటానికే వెంకటాద్రిపై శ్రీనివాసునిగా వెలిశాడు ఆ స్వామి లీలలు అద్భుతం ఆ స్వామినే నమ్మి కొలిచిన వారిని ఎల్లవేళలా రక్షించే అమృతమూర్తి ఆయన శ్రీనివాసుడు వెలసిన తిరుమల ఒక అద్భుత ప్రదేశం ఈ కొండపై ప్రతి మొక్క ప్రతి రాయి ప్రతి నీటి బొట్టు ఇలా ప్రతి దాని ఎందు శ్రీనివాసుని తేజస్సే మనకు ప్రకాశిస్తూ సాధారణంగా తిరుమల వెళ్లాలని మనం సత్సంకల్పం మనకి కలగానే వెంటనే తెలియని అవ్యాజానుభూతి మనలో కలి తిరుమల వెళ్ళటానికి ఉవ్విళ్ళూరుతో ఉంటాం ఎప్పుడు వెళ్ళి స్వామి ముందు వాలిపోతామా స్వామి దర్శనం చేసుకుంటామా తిరుమలలో ఆ మాడ వీధుల్లో ఎప్పుడు సంచరిస్తామా ఆ మాడ వీధుల్లో ఎక్కడో ఒక మూల అలా పడుకుంటామా అని చెప్పి ఆతృత పడుతూ ఉంటాము తిరుమల బంగారు కొండను చూసేందుకు అందరూ కూడా ఎంతో ఆసక్తిని కనబరుస్తు ఈ సందర్భంగా తిరుమలకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని విశేషాలను ముందు మీకు అందరికీ కూడా తెలియజేయబోతున్నాను శ్రీవారికి ఉన్నటువంటి అరుదైనటువంటి ఆభరణాల్లో గరుడమీరు పచ్చ ఉంది దీని బరువు ఐదు వందల గ్రాములు స్వామి వారికి అధికారికంగా ముఖ్యమైనటువంటి ఏడు కిరీటాలు ఉన్నాయి వీటితో పాటు వినియోగంలో లేని పురాతన కిరీటాలు పదుల సంఖ్యలో ఉన్నాయి ఇరవై ముత్యాలహారాలు ఉన్నాయి యాభై కాసుల దండలు ఉన్నాయి ఉత్సవ విగ్రహాలకు మరో ఏడు కిరీటాలు ఉన్నాయి వీటిలో వజ్ర కిరీటం గద్వాల మహారాణి కిరీటం ముఖ్యమైనవి ఒకే రకమైనటువంటి ఆభరణాలు రెండు నుంచి మూడు సెట్లలో అనేక ఆభరణాలు మనకి స్వామివారికి ఉన్నాయి మరి స్వామివారికి రకరకాల మహారాజులు విజయనగరాధీసులు ప్రతిసారి కృష్ణదేవరాయలు గారు ఏ రాజ్యం మీద దాడి చేసినా దాడి చేసి వచ్చి విజయవంతంగా తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఈ స్వామిని దర్శించి రకరకాల ఆభరణాలను ఆ స్వామి వారికి సమర్పించే అలాగే మనకి భక్తులే సేవకులు అయిపోతారు తిరుమలలో కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనానికి వచ్చే యాత్రికులకు భక్తులే సేవ చేసే మహద్భాగ్యాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కల్పించింది దీని గురించి ముఖ్యంగా చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు చాలా మంది వాలంటీర్గా వెళ్తూ ఉంటారు తిరుపతి మేము సేవకి వెళ్తున్నాం స్వామి సేవకని ఓ పదిహేను రోజుల పాటు స్వామి సేవలో పునీతులు అవుతూ ఉంటారు ఈ వెళ్ళిన వాళ్ళకి అక్కడ స్వామి కైంకర్యం స్వామివారి సేవ వివిధ ప్రదేశాల్లో స్వామివారి సేవలో పెడతారు క్యూలో పెడతారు లేకపోతే పరిశుద్ధం చేసేటువంటి చోట పెడతారు లడ్డూల తయారీ దగ్గర పెడతారు తర్వాత ఇంకేదైనా పరిశుభ్రత చేసేటువంటి ప్రదేశం కడిగేటువంటి ప్రదేశం ఒకటి కాదు మనం పారిశుద్ధ్య పని ఎలా చేస్తాము అక్కడ స్వామివారి దగ్గర సరే ఆ పని అంకిత భావంతో చేస్తూ ఉంటారు ఈ శ్రీవారి సేవ పేరుతో 
రెండు వేల సంవత్సరంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు నూట తొంభై ఐదు మందితో ప్రారంభించిన స్వచ్ఛంద సేవ కార్యక్రమం ఇప్పుడు గత పదహారేళ్లలో దాదాపు ఏడున్నర లక్షల మందికి పైగా సేవకులు సాటి భక్షకులు సాటి భక్తులకు విశేషమైనటువంటి సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు స్వామి దర్శనార్థం వచ్చేటువంటి భక్తులకు సాటి భక్తులే సేవలు అందించే మహదవకాశాన్ని శ్రీవారి సేవ పేరుతో టీటీడీ కల్పిస్తుంది అసలు సేవకులుగా మనం ఎలా నమోదు చేసుకోవాలని అంటే శ్రీవారి సేవకులుగా నమోదు చేసుకోవాలంటే నెలకు ముందుగా ప్రజా సంబంధాల అధికారి అంటే పిఆర్ఓ అనమాట తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం టిటిడి పరిపాలన విభాగం కేటి రోడ్డు తిరుపతి పిన్ కోడ్ నెంబర్ ఫైవ్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో వన్ కు లేదా ఫోన్ నెంబర్ ఉంది జీరో ఎయిట్ డబల్ సెవెన్ డబల్ టూ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ నైన్ టూ కు ఫోన్ నెంబర్ ఇంకోసారి జీరో ఎయిట్ డబల్ సెవెన్ డబల్ టూ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ నైన్ టూ అలాగే పోస్టల్ అడ్రస్ వచ్చేటప్పటికి పిఆర్ఓ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు టిటిడి పరిపాలన విభాగం కేటి రోడ్ తిరుపతి ఫైవ్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో వన్ పిన్ కోడ్ నెంబర్ దీనికి చిరునామాకి లేఖ రాయటం కానీ లేకపోతే మాట్లాడటం మాని చేసి పరకామణి సేవ లడ్డు ప్రసాద సేవ తరహాలో సాధారణ సేవ కూడా ఆన్లైన్ నమోదు సౌకర్యం కల్పించారు టిటిడి వాళ్ళు నమోదు చేసుకున్న వారిని సేవకు ఆహ్వానిస్తూ ఉత్తర్వులు అంటే ప్రొసీడింగ్స్ ఉంటాయి అవి కాపీతో పాటు దరఖాస్తు పత్రం కూడా పంపుతారు లేదా మొబైల్ ఫోన్ కు మరి సంక్షిప్త సమాచారం కూడా పంపుతారు ఆ డ్రెస్ కోడ్ ఉంటుందండి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పురుషులు తెలుపు రంగు దుస్తులు వేసుకోవాలి స్త్రీలు మావి చిగురు రంగుతో ఉన్నటువంటి నారింజ రంగు చీర మావి చిగురు అంచు రవిక మావి చిగురు అంచుతో ఉన్నటువంటి నారింజ రంగు చీర ధరించాలి శ్రీవారి సేవకులకు మార్గదర్శకాలు ఏంటంటే శ్రీవారి సేవకుల వయస్సు పద్దెనిమిది నుండి అరవై ఏళ్ల లోపే ఉండాలి సేవకు వచ్చే వారి సేవకులందరూ ఆరోగ్య ధృవీకరణ పత్రం అంటే మెడికల్ సర్టిఫికేట్ కాఫీ సమర్పించాలి దరఖాస్తులకు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో గుర్తింపు కార్డు జత చేసి సేవా సదనలు సమర్పించాలి మన ఆధార్ కార్డు కూడా తీసుకొని వెళ్ళాలి సేవకులకు కాషాయ రంగు స్కార్పులు అందజేస్తారు విధుల్లో ఉన్నప్పుడు శ్రీవారి సేవ స్కార్పులు ధరించాలి సేవాకాలం ముగిసిన వెంటనే వాటిని తిరిగి సేవా సదనలు అప్పగించాలి సేవకులకు ఉచిత బస కల్పిస్తారు ప్రతిరోజు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు డ్యూటీలు కేటాయిస్తారు కనీసం ఆరు గంటల పాటు సేవ చేసేందుకు రెడీగా ఉండాలి సేవకులు బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా రెండు రోజుల ముందే సేవకు హాజరై శిక్షణ తీసుకోవాలి ఎల్లప్పుడూ కూడా గోవిందనామాన్ని స్మరిస్తూ సాటి భక్తులను కూడా గోవింద శ్రీనివాస అని సంబోధించాలి తిరునామం తిలకం లేదా కుంకుమ చందనం బొట్టు ధరించాలి సాటి భక్తులలోనే స్వామివారిని దర్శిస్తూ అంకిత భావంతో సేవ చేయాలి శ్రీవారి సేవలో నిర్దేశించిన నియమ నిబంధనలు ఏదేని పరిస్థితుల్లో శ్రీవారి సేవకులు అతిక్రమిస్తే వారిని రెండేళ్ల వరకు సేవకు అనుమతించరు తిరుమలలోని ఆస్థాన మంటపంలో ప్రతి బుధవారం మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు శ్రీవారి సేవకులకు శిక్షణ తరగతులు జరుగుతాయి అలాగే ఇరవై నాలుగు విభాగాల్లోనూ ఆ శ్రీవారి సేవ ఉంటుందండి తిరుమలలో ప్రధానంగా ఇరవై నాలుగు విభాగాల్లో సేవలు అందిస్తూ ఉంటారు వీటిలో నిఘ ఆరోగ్య అన్నదానం ఉద్యానవనాలు వైద్యం లడ్డు ప్రసాదం శ్రీవారి ఆలయం రవాణా కళ్యాణ కట్ట పుస్తక విక్రయశాలతో పాటు మరికొన్ని ఉన్నాయి మరి అందించే సేవలు ఇవి టిటిడి పరిపాలనలో సిబ్బంది కొరతను అధిగమించేందుకు ఈ సేవ ఎంతో దోహదం చేస్తుంది మరి స్వామి దర్శనానికి వచ్చే క్యూ లైన్లు కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తుల రద్దీని క్రమబద్దీకరిస్తూ ఉండటం క్యూ లైన్లు కంపార్ట్మెంట్లో వేచి ఉండే భక్తులకు ఆహారం మంచినీరు పాలు మజ్జిగా పంపిణీ చేయటం అన్న ప్రసాద భవనంలో భక్తులకు అన్న ప్రసాదం వడ్డిస్తారు భక్తులు వెంట తెచ్చుకున్న లగేజీను బ్యాగులను స్కాన్ చేస్తారు అలాగే ఉద్యానవన విభాగంలో పూలమాలలు తయారు చేస్తారు పుస్తక విక్రయశాలల్లో పర్యవేక్షిస్తారు దర్శన క్యూ లైన్లు వైద్యశాలల్లో వయోవృద్ధులకు రోగులకు సహకరిస్తారు అలాగే ఉచిత చిన్న లడ్డూలు తయారు చేస్తారు లడ్డు టోకెన్లు మంజూరు చేస్తారు వృత్తి నిపుణైన వైద్యులు ఇంజనీర్లు అలాగే మేనేజ్మెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్లు ఇతర నిపుణులు 
అవసరమైనప్పుడు ఆయా విభాగంలో సేవలు అందిస్తారు ఇలా సేవల్లో ఇతర విభాగం అయినటువంటి సేవల్లో పరకామణి సేవ ఉంటుంది లడ్డు ప్రసాద సేవ లాంటివి ప్రత్యేక సేవలు కూడా ఉంటాయి ఈ పరకామణి సేవ గురించి మనం చెప్పుకోవాలంటే శ్రీవారి హుండీలో భక్తులు సమర్పించిన కానుకలను పరకామణి సేవకులు లెక్కించాల్సి ఉంటుంది రెండు వేల పన్నెండులో ప్రారంభించిన ఈ సేవలో రెండు వేల పదహారు జూన్ ఇరవై మూడు వరకు నాలుగు వందల రెండు బృందాల్లో నలభై రెండు వేల ఐదు వందల యాభై ఎనిమిది మంది సేవలు అందించారు అలాగే సర్వ దర్శనం దివ్య దర్శనం భక్తులకు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ ఒకట్లో లడ్డు కౌంటర్లలో రెండు వేల పదమూడు జనవరి పదమూడున ప్రారంభమైన సేవలు రెండు వేల పదహారు జూన్ ఇరవై మూడు వరకు మూడు వందల యాభై తొమ్మిది బృందాల్లో పద్దెనిమిది వేల పద్నాలుగు మంది సేవలు అందించారు ఇలా శ్రీవారి సేవలు ఎంతో మంది భక్తులే పునీతులై చాలా సంతోషకరంగా ఓ పదిహేను రోజుల పాటు స్వామివారి సేవలు చేసుకొని మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ రిక్రూట్ అయ్యి మళ్ళీ శ్రీవారి సేవకు వెళ్తూ ఉంటారు తిరుమలలో సుమారు నాలుగు వేల మంది సేవకులకు బస కల్పించేలాగా డెబ్బై కోట్ల వ్యవంతో అత్యాధునిక వసూలుతో శ్రీవారి సేవా సదను నిర్మించడం కూడా జరిగింది అలాగే శ్రీ సత్యసాయి సేవా సమితి శిక్షణం ఉంది శ్రీవారి సేవకుల్లో సేవా నిరతి ధర్మ చింతన మరింతగా పెంచడం ద్వారా భవిష్యత్తులో వారిని హిందూ ధర్మ రథసారథులుగా తీర్చిదిద్దాలని టిటిడి భావిస్తోంది ఇందులో భాగంగా పుట్టపర్తిలో అత్యున్నత ప్రమాణాలతో భక్తులకు సేవలు అందిస్తున్న శ్రీ సత్యసాయి సేవా సమితి సహకారంతో తిరుమల తిరుపతిలో శ్రీవారి సేవకులకు ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం వేళల్లో ఓ గంట పాటు శిక్షణ ఇస్తున్నారు ఈ సమయంలో ధ్యానం భజన ముప్పై నిమిషాల పాటు సేవ ప్రాశస్త్యంపై తెలుగు తమిళం కన్నడం హిందీ భాషల్లో ఉపన్యాసం ఉంటుంది సేవకులు భక్తులతో మెరిగే విధానం తిరుమలలో చేయాల్సినవి చేయకూడనివి ఇతర విషయాలపై శిక్షణ ఇస్తారు టీటీడీలో విభాగాల వారిగా అందించాల్సిన సేవలపై టీమ్ లీడర్లకు శిక్షణ ఇస్తారు తర్వాత ఆ టీమ్ లీడర్లు గ్రూపులోని సేవకులకు అవగాహన కల్పిస్తారు ఇలా సేవకులే భక్తులైనటువంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు మనకు తిరుమలలో కనిపిస్తుంది మరి శ్రీవారి సేవలో తరించినటువంటి హైందవేతరుల గురించి కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము దాంట్లో హైందవేతరులలో చేయబడింది సనాతన హైందవ క్షేత్రమైన తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆ హిందువులతో పాటు హైందవేతరులు కూడా సేవించి తరించారు వారు నిర్దేశించిన వాటిలో చాలా వరకు టిటిడి కూడా అనుమతిస్తూ భక్తులకు విశేష సేవలు అందిస్తుంది మరి శ్రీవారి ఆలయంలో మనకి సంబంధించినంత వరకు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విశేషాలు ఆసక్తికరమైనవి ఏంటంటే ఆ మద్రాసు శ్రీవారి ఆలయంలో సనాతన హిందూ క్షేత్రమైన శ్రీ తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని హిందువులతో పాటు హైందవేతరులు కూడా సేవించి తరించారు వారు నిర్దేశించిన వాటిలో చాలా వరకు టిటిడి కూడా అనుసరిస్తూ భక్తులకు విశిష్ట సేవలు అందిస్తూ ఉన్నది అందిస్తూ ఉన్నది అదేంటంటే మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీ గవర్నర్ గా ఉన్న సర్ థామస్ మన్రో ఆ తీవ్ర కడుపు నొప్పితో బాధపడుతూ ఉండటంతో అతని కార్యదర్శుల్లో ఒకరు తిరుమలేశ్వరికి మొక్కుకోమని సలహా ఇచ్చారు ఆ సలహాను స్వీకరించడంతోనే మన్రో కడుపు నొప్పి తగ్గింది మొక్కును తీర్చుకునేందుకు ప్రతిరోజు ఒక గంగాళానికి సరిపడ మిరియాల పొంగల్ని భక్తులకు ప్రసాదంగా అందించే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు మన్రో అందుకోసం మన్రో గంగాళం పేరుతో చిత్తూరు జిల్లాలోని వాయల్పాడు తాలూకా కోటబయలు అనే గ్రామం నుంచి వచ్చే ఆదాయాన్ని వినియోగించేలాగా ఓ శాశ్వత నిధి ఏర్పాటు చేశారు ఆ నిధితో ఏర్పాటు చేసిన ప్రసాదాల పంపిణీ వ్యవస్థ తిరుమల ఆలయంలో నేటికి నిర్విఘ్నంగా అమలవుతోంది అనమాట అలాగే మనకి వెంకన్నకు సంబంధించి అలాగే మనకి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నతాధికారి లార్డ్ విలియమ్స్ దీర్ఘకాలిక రోగంతో బాధపడేవాడట తనకు 
రోగం కనుక నయమైపోయి నయమైపోతే కనుక కంపల్సరీగా నేను స్వామివారి దగ్గరకు వచ్చి దర్శిస్తానని చెప్పి ఆయన మొక్కుకున్న ఒక మొక్కుకోమన్న ఒక హిందూ అధికారి సూచన మేరకు విలియమ్స్ స్వామివారికి దండం పెట్టుకున్నాయట ఆ వ్యాధి ఆ రోజు నుండి క్రమంగా నయమైంది దాంతో లార్డ్ విలియమ్స్ సలి పండిలి పేరుతో తిరుపతి నుండి తిరుమలకు వచ్చే కాలిబాటలోని తొలి మైలులో అంటే నేరేడు మాకుల ప్రాంతం ఇది అనమాట సలివేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఇది కాలిండ నడకలో వచ్చే భక్తుల దాహాన్ని తీరుస్తూ ఉంటుంది ఈ సేవను ఇప్పటికీ టీటీడీ కొనసాగిస్తోంది అలాగే షేక్ హుసేన్ అనే భక్తుడు తన తాత తండ్రుల సంకల్పం మేరకు స్వామివారికి ఒక్కొక్కటి ఇరవై మూడు గ్రాముల బరువు కలిగిన నూట ఎనిమిది బంగారు పూలను బహుకరించాడు ప్రతి మంగళవారం గర్భాలయ మూలమూర్తికి అష్టదళ పాద పద్మారాధన సేవలో ఈ బంగారు పుష్పాలనే వాడుతూ ఉంటారు ఇది షేక్ హుసేన్ అని భక్తుడు ఇచ్చిందండి స్వామివారికి మరి స్వామి సన్నిధిలో బీబీ నాంచారమ్మ అనే మహమనీయ భక్తురాలు సేవ చేసినట్లు చరిత్ర చెప్తోంది కదా ఈ మా భక్తి పారవస్యంపై రకరకాల కథనాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి మొఘల్ చక్రవర్తులైన అక్బర్ జహంగీర్ చిత్రాలు ఉన్న ఐదు వందల నాణాలతో ఉన్న దండను శ్రీవారికి సమర్పించారు కింగ్ జార్జ్ విక్టోరియా రాణి చిత్రం ఉన్న నాలుగు వందల తొంభై రెండు నాణాలతో మరో హారాన్ని తయారు చేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు వరకు ముందు ఈ హారాలని వినియోగించేవారు నాదస్వర చక్రవర్తి షేక్ చిన్నమౌలానా నాదస్వర విద్వాంసులుగా సేవలందించారు ఆయన ఏకైక కుమార్తె బీబి జాన్ కుమారులు షేక్ ఖాసిం షేక్ బాబు తిరుమలేసిని ఆలయం నాదస్వర విద్వాంసులుగా కూడా మరి సేవలందించారు హైందవేతరులు ఈ విధంగా శ్రీవారి సేవలో కూడా మరి పునీతులైపోయారు ఇలా స్వామి సేవకు ఎంతో మంది పునీతులు అవుతూ వస్తున్నారు ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోదగ్గది ఏంటంటే స్వామి సేవలో రెండు వేళ్ళ ఏళ్ల చరిత్ర కలిగినటువంటి తిరుమలేసిన ఆలయంలో అర్చక వ్యవస్థకు పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉందండి మరి స్వామి ఆత్మ సాక్షాత్కారంగా విఘనసమ్ముని తొలిసారిగా పూజా పూజా కైంకర్యాలు నిర్వహించినట్లు ఐతిహ్యం ఆ తర్వాత ఆలయంలో మొదటిసారిగా భరద్వాజ గోత్రానికి చెందిన గోపీనాథ్ దీక్షితులు వెంకటేశ్వరుడికి పూజా కైంకర్యాలు నిర్వహించారు తర్వాత కౌశిక గోత్రానికి చెందిన శ్రీనివాస దీక్షితులు వచ్చారు అలాగే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు వరకు శ్రీవారి ఆలయంలో అర్చక మిరాసీ వ్యవస్థ కొనసాగింది ఆలయ వ్యవహారాలు నగల రక్షణ బాధ్యత వీరి చేతుల్లోనే ఉండేది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు నుంచి ప్రస్తుతం భరద్వాజ గోత్రంలో అర్చక పైడిపల్లి అర్చక గొల్లపల్లి కౌశిక గోత్రంలో అర్చక పెద్దింటి అర్చక తిరుపుతమ్మ గారి అనే నాలుగు కుటుంబాల శ్రీవారి ఆలయంలో అర్చక వ్యవస్థను కొనసాగిస్తున్నారండి ఇది ఇంతవరకు మనం తిరుమల గురించి తెలుసుకున్నాం మరి ప్రభాసాంధ్రుల గుండె తప్పుడు మరి ఈ రోజున చాలా విశేషమైనటువంటి రోజు శ్రీవారికి పరమ పవిత్రమైనటువంటి శనివారం పైగా నృసింహ జయంతి ఈ రోజున ఒక మహనీయుడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి తేజోమూర్తి ఈ రోజున మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలకు పరిచయం కాబోతున్నారు వారి గురించి తెలిసే తెలియపే ముందు చిన్న ఇంట్రడక్షన్ ఉంది అది చెప్పిన తర్వాత గురువు గారిని పరిచయం చేస్తాను అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు దేవత సార్వభౌముడు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తెలుగువారి ఇలవేలుపు తిరుమలలో కొలువై ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి బాలాజీ గోవిందుడు శ్రీనివాసుడు ఒడ్డి కాసుల వాడు ఆపద మొక్కుల వాడు అనాథ రక్షకుడు ఇలా ఎందరెందరో ఎంతో ముద్దుగా పిలుచుకుంటూ ఉంటారు స్వామిని ఏ పేరున పిలిచినా పలికే దైవం తిరుమల వెంకన్న తరతరాల భక్తులకు తిరుమల వెంకన్నను జీవితంలో ఒక్కసారి దర్శించుకోవాలనే తపన తాపత్రయం ఆశ ఇవన్నీ ఎందుకు కలుగుతున్నాయి ఆ స్వామిలో తొమ్మిదిన్నర అడుగుల ఎత్తుగల జగన్మోహనాకార స్వరూపుడిలో ఏదో తెలియని మహత్తర శక్తి 
అనుకోండి ఆకర్షణ శక్తి అనుకోండి మహిమలు అనుకోండి ఇవన్నీ ఉండబట్టే కదా భక్తులకు ఎలాంటి జటిల సమస్యలు వచ్చినా కుటుంబ పరిస్థితులు బాగుండకపోయినా ఆర్థిక స్థితిగతులు చితికిపోయినా వెంటనే మొక్కుకునే దేవుడు ఆపద మొక్కుల వాడు శ్రీనివాసుడు ఆ స్వామి దొయ్య వలన సమస్యలు పరిష్కారమైనా లేదా తన సమస్యలన్నీ పరిష్కరించమని వేడుకోవటానికైనా సరే ప్రతి ఒక్క భక్తుడు కుటుంబ సమేతంగా తిరుమల వెళ్లి స్వామిని దర్శించుకుని సంతృప్తి చెందుతాడు ఓ ఆత్మవిశ్వాసంతో ఇంటి ముఖం పడతాడు ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయం ప్రతి ఒక్క భక్తుడు అనుభవించే అవ్యాజమైన ఆనందం తాదాప్యం తన్మయత్వం ఏంటంటే మరిపోయి అదేదో తెలియని అలౌకిక ఆనందం ఆనందాన్ని పొందుతూ ఆనంద బాష్పాలతో స్వామికి మోహ స్వామిని చూసేది ఒక్క క్షణమైనా రెప్పపాటు కాలమైనా సరే ఒక్క నిమిషమైనా చాలు తన జీవితం తన జన్మ ధన్యమైనట్లుగా భావిస్తాడు భక్తుడు ఇదంతా ఏమిటి స్వామి రూపంలో స్వామి నిలువెత్తు అలంకరణలో ఏదో తెలియని సమ్మోహన శక్తి ఉండబట్టే కదా అని ప్రతి ఒక్క భక్తుడు ముగ్ధుడైపోతూ ఉంటాడు కేవలం ఒక్క నిమిష దర్శనంలో ఇంత ఆనందానుభూతులకు లేనవుతూ ఉంటే నిత్యం స్వామివారి సేవలో స్వామివారి సన్నిధిలో స్వామివారి మూల విరాట్ను స్పర్శిస్తూ నిత్య పూజలు ఆరాధనలు అభిషేకాలు అర్చనలు చేస్తూ స్వయంగా చేతులతో స్వామిని వివిధ రకాల లేపనాలతో సుగంధ పరిమళాలతో పూల దండలతో అలంకరిస్తూ గత నలభై ఐదు సంవత్సరాలకు పైగా స్వామి సేవలు పునీతుడవుతున్న ఒక ఆధ్యాత్మిక సైంటిస్టు గురించి మనం ఏమనుకోవాలి ఆయన భాగ్యాన్ని ఆయన పూర్వజన్మ సుకృతాన్ని కారణ జన్మత్వాన్ని గురించి ఎన్ని విధాల పొగడాలి ఎన్ని విధాల ఆయన్ను శాస్త్రాంగ దండ ప్రమాణాలు ప్రణామాలు ఆయనకు అర్పించాలి ఆ అదృష్టవంతుడు ఆ భాగ్యశాలి మరెవరో కాదు స్వామివారికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడు భక్తులకు అత్యంత గౌరవప్రదుడు తిరుమల ఆలయ గౌరవ ప్రధానార్చకుడు శ్రీ రమణ దీక్షితులు గారు శ్రీ రమణ దీక్షితులు గారు తిరుమల వెంకన ప్రధానార్చకుడిగా నలభై ఐదు సంవత్సరాల పాటు స్వామి సేవకే తన జీవితాన్ని అంకితం చేశారు స్వామి వారితో సాన్నిహిత్యానికి ఆ వంశానికి రెండు వేల సంవత్సరాల అనుబంధం ఉంది మరి మరి అలాంటి విశిష్ట వ్యక్తి ఆధ్యాత్మిక సైంటిస్ట్ ఈరోజు మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలను ఆశీర్వదించేందుకు వారితో అమృత భాషణం చేసేందుకు మనకు అనుమతి ఇవ్వటం మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో చేసుకున్నటువంటి అదృష్టం ఒక గర్వకారణం మన మరి వారికి భక్తి పూర్వక స్వాగత కుసుమాలు అర్పిద్దాం నమస్కారం అండి గారు రమణ దీక్షితులు గారు శ్రీనివాసుడు అలాంటి మహత్తర శనివారం రోజున మరి మిమ్మల్ని స్మరించటం మీతో సంభాషించడం అంతా వెంకన్న దయ్య అనుకుంటాం గురుగారు అసలు శనివారానికి వెంకటేశ్వర స్వామికి ఉన్న అనుబంధం ఏంటంటే శనివారం నాడే ఎక్కువగా వెంకటేశ్వర స్వామిని ఆరాధిస్తారు అలాగే శనివారం నాడే ఒక పూట పొద్దుంటారు రాత్రి పూట ఏం తినకుండా ఉంటారు భక్తులు దాని గురించి వివరిస్తారు అటువంటిది ఏమీ లేదండి స్వామివారికి అన్ని వారాలు ప్రీతి పాత్రమైనవి అన్ని ఏ ఏ వారంలో దర్శనం చేసుకున్నా ఏ సమయంలో దర్శనం చేసుకున్నా స్వామివారి యొక్క పరిపూర్ణమైన అనుగ్రహం మనకు దొరుకుతూ ఉంటుంది మనం ఏ రోజు దర్శనం చేసుకోవాలనేది స్వామివారు నిర్ణయిస్తారు మన చేతిలో లేదండి అది కాకపోతే మన కష్టాలు తీరడం కోసం మనం ఉపవాసాలు ఉండడము స్వామివారికి విశేషమైన ఆరాధనలు చెయ్యడం అనేది మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ స్వామివారికి ప్రీతి పాత్రమైనది అది అనేది ఏమీ లేదు ఒక్కొక్కరు వారంలో ఒక్కొక్క రోజుకి ఒక్కొక్క విధమైన ఫలితం ఉంటుందండి స్వామివారిని ఆదివారం నాడు దర్శించుకుంటే రాజకీయ సంబంధమైన ప్రభుత్వ సంబంధమైన కార్యాల్లో విజయం లభిస్తుంది సోమవారం దర్శనం చేసుకుంటే విదేశీ విదేశీ స్త్రీ సంబంధమైన అనుకూలాలు అవన్నీ దొరుకుతూ ఉంటాయి తల్లి సంబంధంగా తోబుట్టుకున్న సందర్భంగా అదేవిధంగా మంగళవారం నాడు స్వామివారి దర్శనం చేసుకుంటే భూ సంబంధమైన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని తొలగిపోయి మంచి లాభాలు దొరుకుతాయి 
బుధవారం నాడు అయితే సరి ఉన్నత విద్య ప్రాప్తిస్తుంది గురువారం నాడు బ్రాహ్మణుల యొక్క ఆశీర్వాదము పుణ్యక్షేత్ర దర్శనము స్వామివారి యొక్క దివ్యమైన అనుగ్రహం అన్ని కలుగుతుంది శుక్రవారం అయితే సకలమైన ఐశ్వర్యాలు భక్తులకు సంప్రాప్తిస్తాయి శనివారం అయితే గ్రహ సంబంధమైన దోషాలన్నీ తొలగిపోయి వారికి సౌఖ్యం చేకూరుతుంది కాబట్టి వారంలో ఏ రోజు దర్శనం చేసుకున్నా స్వామివారు దానికి తగిన ఫలితం ఇస్తూనే ఉంటారు అయితే ఇక్కడ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో సాధారణంగా పేరు శివర ఆచార్యులు అని వస్తుంది కదా మరి మీ పేరు శివర దీక్షితులు అని వచ్చింది మరి ఈ దీక్షితులు అని వచ్చింది కదా ఈ తేడా ఏమిటో కాస్త వివరిస్తారా గురుగారు దీక్షితులు అంటే ఒక దీక్ష కైకొన్న వారు అని అని అర్థం వస్తుంది కదండి రెండు వేల సంవత్సరాలుగా స్వామివారి యొక్క కైంకర్యాలు తప్ప స్వామివారి యొక్క ఆరాధనలు తప్ప మరి మరి ఏ విధమైన లౌకికమైన ప్రాపంచికమైన విషయాల్లో ఆసక్తి లేకుండా అందుకోసమే పుట్టి అదే చేస్తూ తర్వాత అలాగే మరణించడం అనేది ఒక దీక్ష అండి ఇది ఈ నాలుగు కుటుంబాల్లో అర్చకులకి అందరికీ ఆ దీక్ష ఉంటుంది కాబట్టి ఆ నాలుగు కుటుంబాల్లో పుట్టిన మగవాళ్ళకి అందరికీ ఆ దీక్షితులు అనే ఒక పట్టం ఉంటుంది అది ఆ దీక్షితులు అని చెప్పినప్పుడంతా స్వామివారి కైంకర్యం కోసమే మనం పుట్టాము మన మరే విధమైన ఎటువంటి వ్యాపకాలు ఉండకూడదు అనేది మనకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటుందండి అయితే ఇప్పుడు రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి స్వామివారి సేవలో మీరున్నారు మీది ఏ జనరేషన్ అండి గురువు గారు ఇప్పుడు మీ రమణ దీక్షితులు గారు నాది నాది ముప్పై ఆరవ తరం అండి ముప్పై ఆరవ తరం నా దగ్గర పన్నెండు తరాల వరకు సుమారుగా పదహారు వందల పదిహేడవ శతాబ్దం నుంచి నా దగ్గర పేర్లతో సహా మా పూర్వీకుల యొక్క వివరాలు ఉన్నాయి నేను ముప్పై ఆరో తరం మా అబ్బాయి ముప్పై ఏడో తరం మా మనవడు ముప్పై ఎనిమిదో తరంగా స్వామివారి కైంకర్యంలో ఉన్నామండి మొదటి తరం వాళ్ళని మీ తరఫున వాళ్ళని పేర్లు ఏమైనా చెప్తారా ఒకరి పేరు గోపీనాథ్ గోపీనాథులు అని తిరుపతి సమీపంలో ఒక కృష్ణ దేవాలయంలో శ్రీకృష్ణ దేవాలయంలో అర్చకుడిగా ఉండేవారండి ఆయనకు స్వామివారు స్వప్నంలో కనబడి అంతకు ముందు ఉన్న దేవాలయం భూగతమైపోగా స్వామివారి యొక్క మూల విరాట్టు ఒక తింత్రిని వృక్షం అంటే చింతమాను సంపంగిమాను కలిసిన చోట భూగతంగా ఉంటుంది అది దాన్ని బయటికి తీసి ప్రతిష్ట అదే చోట్లో ప్రతిష్ట చేయమని చెప్పి స్వామివారు వారికి స్వప్నంలో కనిపించి చెప్తారు అప్పుడు గోపీనాథులు వెతుక్కుంటూ వచ్చి స్వామి పుష్కరిణి తీరంలో ఉన్న ఆ తింత్రిని చంపక వృక్షాలను చూసి ఆ స్వామివారు ఉన్న పుట్టను చూసి దాని మీద కపిల గోవి యొక్క పాలు కుండలతో కుమ్మరించినప్పుడు ఆ మట్టి అంతా కరిగిపోయి స్వామివారి విగ్రహం బయట వస్తుంది దానిని భారద్వాజ మహర్షి చేత వైఖానుస ఆగమ శాస్త్రోక్తంగా ప్రతిష్ట చేయించి ఆరాధనలు మొదలు పెడతారు గోపీనాథులు అనేవారు మొట్టమొదటి వైఖానుస అర్చకులు మనకు పురాణాల్లో చెప్పబడిన పేరండి అది అప్పటి నుంచి మా ఈ నాలుగు కుటుంబాల వరకు వారి వంశంగా ఇంతవరకు ఈ రోజు వరకు ఆరాధనలు చేస్తూ ఉన్నాం మీరు ఎంఎస్సి పిహెచ్డి చేసి మాలిక్యులర్ బయాలజీ పరిశోధనలు ఎన్నో చేసి మీ రీసెర్చ్ థీసిస్ విదేశాల్లో కూడా సబ్మిట్ చేసి వాళ్ళ ప్రశంసలు పొంది విదేశీయులవి అలాగే విదేశాల్లో ఉన్నత ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చినా సరే మీరు వాటిని అన్నింటినీ నిరాకరించి స్వామివారి సేవకే అంకితం అయ్యారు మరి మీకు ఎలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్న తాము ఉన్నతమైన విద్య చదివాము మనం స్వామివారి సేవకు వచ్చాము ఇంకా ఉన్నతమైన విద్య అనేది స్వామివారిని గురించి తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే పనికి వస్తుందండి అది అలౌకికమైన ఒక ఆనందం అది స్వామివారిని గురించి తెలుసుకోవటం అనేది దానికి నేను పరిశోధనలు చేసేటప్పుడు ఏ విధమైన ఒక మా మైండ్ సెట్ తో ఉంటాను అంటే ఏ విషయాన్ని గురించి కూడా తరచి తరచి చూసి ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా వెరిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత గాని నమ్మకూడదు అనే మైండ్ సెట్ లో ఉంటాం కాబట్టి అదే విధంగా స్వామివారిని గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు కూడా మనం మన సొంత అనుభవాలతోనే స్వామివారిని గురించి తెలుసుకోవాలనేది అది కాకుండా ఇంకొకటి ఏమంటే విదేశీ ప్రయాణం అనేది అర్చకులకు వైఖానుస అర్చకులకు పనికిరాదండి విదేశీ యాత్ర చేసి వచ్చిన వాళ్ళు స్వామివారి కైంకర్యానికి అర్హులు కోల్పోతారు అర్హత కోల్పోతారు అందువల్ల నేను వాటిని అంతా వదిలేసి నేను ఒక్కడే కొడుకు కాబట్టి ఇంకా మా తండ్రి గారి తర్వాత నేను స్వామివారి కైంకర్యానికి రావాల్సి వచ్చింది 
అది పిహెచ్డి అనేది కానీ లేకపోతే పోస్ట్ డాక్టర్ వర్క్ అనేది కానీ ఎంతో మంది చేస్తారు ఎవరైనా చేయగలరు కానీ స్వామివారి కైంకర్యం అనేది ఆ కుటుంబంలో మాత్రమే అర్హత ఉండడం వల్ల ఆ అర్హత నాకు ఉండడం వల్ల దాన్ని కోల్పో దలుచుకోలేదు కాబట్టి అన్ని వదిలేసి స్వామివారి పాదాలే శరణమని స్వామివారి కైంకర్యానికి వచ్చేసాము నో రిగ్రెట్స్ అయితే లివర్ కి సంబంధించి కూడా మీరు పరిశోధనలు చేశారని తెలిసింది మరి దాని గురించి కొంచెం క్లుప్తంగా వివరిస్తారా దేని గురించి అండి లివర్ లివర్ కి సంబంధించి మీరు పరిశోధన అలాగే మెదడుకు సంబంధించి కూడా పరిశోధనలు చేశారంట మొదట మెదడుతో స్టార్ట్ చేశాము మెదడులో మెదడు మీద మన ఔషధాలు ఎలా పనిచేస్తాయి మెకానిజం ఏంటని అది డాక్టర్లకు కూడా తెలియదు ఓన్లీ బయోకెమిస్ట్రీ కి మాత్రమే అర్థమవుతుంది అది ఆ మెదడు మీద మనం వాడే కొన్ని కొన్ని విధాల ఔషధాలు ఎలా పనిచేస్తుంది కొన్ని కొన్ని ఔషధాలు తీసుకున్నప్పుడు మనకు నిద్ర వస్తుంది సెడేషన్ ఉంటుంది అది ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది నేను వర్క్ చేసి దాన్ని కనిపెట్టాము అది అమెరికన్ జర్నల్స్ లో పబ్లిష్ అయిందండి అది దాని తర్వాత మెయిన్ పిహెచ్డికి లివర్ తీసుకున్నాను మన దేహంలో హార్ట్ కన్నా హృదయం కన్నా మెదడు కన్నా చాలా ముఖ్యమైన పార్ట్ లివర్ అనమాట ఆ లివర్ కాలేయమంటారు ఆ లివర్ లోనే అనేక విధాలైన బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ లివర్ మీద నేను వర్క్ చేశాను పర్టికులర్ గా మనం తీసుకున్న ఆహారంలోని ప్రోటీన్స్ ను మెటాబలైజ్ చేసినప్పుడు అందులో నుంచి నైట్రోజన్ అండ్ అమోనియా రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుందండి ఆ నైట్రోజన్ మెటబాలిజం మీద వర్క్ చేశాను నైట్రోజన్ ని ఇలాగా అమోనియా కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని దేహం నుంచి బయట పంపిస్తుంది ఎందుకంటే అది విష పూరితమైనది కాబట్టి దాన్ని ఎలా బయటకి పంపిస్తుంది వివిధ పరిస్థితుల మధ్య లివర్ లోని ఎంజైమ్స్ అనేవి ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది దాని మీద వర్కౌట్ వర్క్ చేశాను దానిలో ఒక నూతనమైన అల్లోస్టీరిక్ రెగ్యులేషన్ అనే ఒక ఒక విషయాన్ని కనిపెట్టాము అది ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఎంజైమ్ రియాక్షన్ లో అల్లోస్టీరిక్ రెగ్యులేషన్ సిగ్మాయిడ్ కర్వ్స్ అంటారు చాలా కాంప్లికేటెడ్ సిస్టమ్ దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి చాలా కాలం పడుతుంది చాలా టైం పడుతుంది దాన్ని కనిపెట్టాము దాని మీద నాకు పిహెచ్డి వచ్చిందండి చాలా కంగ్రాచులేషన్స్ గురువు గారు అద్భుతమైన మేధస్సు ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఏంటంటే ఒక స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్ అయ్యారు మరి స్పిరిచువాలిటీ అనేటువంటిది కూడా ఒక సైన్స్ కిందకే వస్తుందా అండి అవునండి స్పిరిచువాలిటీ కూడా సైన్స్ సైన్స్ ఎండ్స్ వేర్ స్పిరిచువాలిటీ స్టార్ట్స్ అంటారండి స్పిరిచువాలిటీ స్టార్ట్స్ అండ్ వేర్ సైన్స్ ఎండ్స్ సైన్స్ చేత వివరించి చెప్పబడలేని ఎన్నో విషయాలను స్పిరిచువాలిటీతో మనం చెప్పవచ్చు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పవచ్చు అంటే స్పిరిచువాలిటీ కూడా ఒక సైన్స్ మన పూర్వీకులు మహర్షులు భృగు మరీచి కస్యపాది మహర్షులు భారద్వాజ భారద్వాజులు వంటి మహర్షులందరూ కూడా ఎన్నో విధమైన సైంటిఫిక్ రెవల్యూషన్స్ చేసి ఉన్నారు వారి యొక్క మనకు గ్రంథాలన్నీ కూడా మనకి ఇప్పుడు అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి మనకన్నా మనకు ఇప్పుడు ఉన్న విజ్ఞానం విజ్ఞాన శాస్త్రం కన్నా కూడా వారిది ఎన్నో వందల రెట్లు అడ్వాన్స్డ్ గా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి అది కూడా స్పిరిచువాలిటీ కూడా ఒక సైన్స్ కాకపోతే స్పిరిచువాలిటీ ఈజ్ హయ్యర్ సైన్స్ ఫర్ హయ్యర్ మైండ్స్ అంటాం స్పిరిచువాలిటీని అర్థం చేసుకోవడానికి మన మైండ్ ని మనం ట్రైన్ చేయాలండి మన మైండ్ ని ఆ వేవ్ లెంత్ లోకి తీసుకెళ్లాలి దాన్ని అది యోగా మెడిటేషన్ ధ్యానం మొదలైన ప్రక్రియల ద్వారా అది చాలా సులభంగా సాధ్యమే అది కాకపోతే చాలా ప్రయత్నం చేసి దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి మన మైండ్ ని ఆ విధంగా మనం మలుచుకోవాల్సి వస్తుంది అప్పుడు మనకు ఇప్పుడు అర్థం కాని విషయాలన్నీ కూడా అప్పుడు మనకు ధ్యానంలో అర్థమైపోతూ ఉంటాయండి ఓకే మరి స్వామివారికి సుప్రభాత సేవ నుంచి రాత్రి ఏకాంత సేవ వరకు ఆగమ శాస్త్ర ప్రకారం ఎన్నో ఏళ్ళు సేవలు చేస్తూ వస్తుంటారు మీరు మరి వెంకన్న స్వామి వారికి ఇన్ని సేవలు అర్చనలు అభిషేకాలు ఎందుకు చేస్తారండి 
ఇందులో ఏదైనా ప్రత్యేకత ఉంది ఆ మిగతా దేవుళ్ళకి ఇన్ని అర్చనలు అభిషేకాలు సేవలు ఉండవు అలాగే మీరు స్వామివారి సేవకు ఉదయం రెండున్నరకి లేచి బయలుదేరి వెళ్తారని చెప్పి సుప్రభాత సేవకి ముందుకన్నా లేచి పరమ పవిత్రంగా స్నానం చేసి అని అంటారు మీ దైనందిన జీవితం ఎన్నింటికి స్టార్ట్ అవుతుంది స్వామివారి అభిషేకాలు ఇవన్నీ చేయటంలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటో తెలియజేయండి చాలా పెద్ద ప్రశ్న అడిగారు ముందు నేను ఆగమ శాస్త్రం గురించి చెప్తాను ఆగమ శాస్త్రం అనేది ఆగమం అంటే వేదముల నుంచి తీసుకొని రాబడినది అని అర్థం అనమాట ఆగమం అనేది వేదాల నుంచి తెచ్చి తెచ్చబడింది ఇందులో ఎక్కువగా మనం శుక్ల యజుర్వేద మంత్రాలు ఎక్కువగా ఆగమ శాస్త్రంలో వాడుతూ ఉంటాము అలాగే చతుర్వేద మంత్రాలు సామ ఆధర్వణ వేదాల గురించి కూడా వేదాల నుంచి కూడా మనం ఋగ్వేద నుంచి కూడా మనం మన శ్లోకాలు వాడుతూ ఉంటాము ఆయా ఆయా ఉపచారాల్లో కాని ఆయా ప్రక్రియల్లో కాని ఈ ఆగమ శాస్త్రాన్ని తిరుమలలో మనం వాడే ఆగమ శాస్త్రాన్ని వైఖానస ఆగమం అంటారు దీన్ని వికనస మహర్షి అనే మహాపురుషుడు మనకు అందించారు ఈ వికనస మహర్షి సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణుడి ప్రతిరూపంగానే మనం కొలుస్తూ ఉంటాం చతుర్భుజాలు ఉంటాయి శంఖచక్రాలు ఉంటుంది శిఖ యజ్ఞోపవీతాలతో స్వామివారి యొక్క ఆత్మ నుంచి ఆవిర్భవించిన వారు అందుకే విష్ణు సహస్రనామంలో చివరిగా మహావిష్ణువును కూడా వైఖానస అని సంబోధిస్తాం వైఖాన సామగాయన అంటాం కాబట్టి అటువంటి సాక్షాత్ మహావిష్ణువు అయిన వికనత మహర్షే ఈ ఆరాధన క్రమాన్ని మనకిచ్చారు ఈ ఆరాధన క్రమం ఎందుకు ఏర్పడిందంటే స్వామివారు వైకుంఠం నుంచి అర్చావతార స్వరూపంగా భూలోకానికి అవతరించినప్పుడు మహర్షులందరూ కలిసి ఆ స్వామివారు యొక్క బింబాన్ని తయారు చేశారు ఇప్పుడు మనం గర్భాలయంలో మనం దర్శించుకునే సాలిగ్రామ శిలారూపం శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క లీలామానుష విగ్రహం అటువంటి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించినప్పుడు ఆ అందులోని దివ్యమైన శక్తిని ఏ విధమైన అంటు అంటే పొల్యూషన్ అంటకుండా చూసుకోవడానికి కొన్ని మెయింటెనెన్స్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి మహా పెద్ద చాలా పెద్ద పెద్ద మెషినరీ కందిటికి కూడా మెయింటెనెన్స్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయండి ఒక మన కారు గాని టూ వీలర్స్ గాని లేకపోతే పెద్ద పెద్ద జనరేటర్స్ గాని వీటికి అన్నిటికీ కూడా మెయింటెనెన్స్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నట్టే స్వామివారి యొక్క దివ్యమైన శక్తిని మనం పొల్యూషన్ లేకుండా కాపాడడానికి కల్మషాలు లేకుండా కాపాడడానికి జాతామృత శౌచాలు అలాంటివి అందకుండా ఉండడానికి ఈ పొల్యూషన్ మెయింటెనెన్స్ ప్రొసీజర్స్ అనేది ఆగమ శాస్త్రంలో విధించబడింది మనకు ఈ ఆగమ శాస్త్రంలో మనం చేసే వేద పూరితమైన శ్లోకాలు ఉచ్చారణలు తరువాత ఉపచారాలు మొదలైనవన్నీ కూడా స్వామివారికి ఎటువంటి పొల్యూషన్ అంటకుండా ఆ వాతావరణాన్ని శుభ్రపరిచి స్వామివారి యొక్క బింబాన్ని కల్మషం లేకుండా నిత్యం జగజ్యోతిగా వెలుగుతూ ఉండి వచ్చిన భక్తులందరినీ కూడా శుభంగా అనుగ్రహించేటట్టుగా ఉంచడమే ఈ వైఖాను సాగం శాస్త్రంలో మనం చేసే ప్రక్రియలు అంటే ఈ ఉత్సవాలు ఆస్థానాలు పండుగలు ఇవన్నీ కూడా అందులోకి వస్తున్నాయి ఇది ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారం మరి మీ రెండవ ప్రశ్న ఏమిటన్నారు నా రెండవ ప్రశ్న ఏంటంటే స్వామివారికే ఇన్ని సేవలు అర్చనలు అభిషేకాలు ఎందుకు చేస్తారు వెంకన్న స్వామి నా దైనందిన కార్యక్రమం గురించి అడిగారు అవునండి దైనందిన కార్యక్రమం ఇప్పుడు తిరుమల దేవాలయంలో నాతో పాటు నేను ప్రధాన అర్చకుడిగా ఉన్నా కూడా నా కింద నలభై మంది అర్చకులు పనిచేస్తూ ఉంటారండి తిరుమల దేవాలయం సుమారుగా ఒక రోజుకి ఇరవై రెండు గంటల పాటు తెరిచి ఉంచబడుతుంది స్వామివారికి గర్భాలయంలో షట్కాల పూజ జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే ఉత్సవమూర్తులు గర్భాలయం నుంచి బయటకు వచ్చి కళ్యాణ మండపంలో గాని వైభవ మండపంలో గాని స్వామివారు ఎన్నో ఉత్సవాల్లో పాల్గొంటూ ఉంటారు ఆర్జిత సేవలు అని వాటికి పేరు దానికి రుసుములు కట్టి భక్తులందరూ కూడా అందులో పాల్గొని స్వామివారి దర్శనం చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇవి ప్రతిరోజు దేవాలయంలో జరిగే కార్యక్రమాలు కాబట్టి ఈ ఇరవై ప్రతిరోజు ఇరవై రెండు గంటల సేపు నేను స్వామివారి దేవాలయంలో స్వామివారి సేవలో ఉండడం అనేది కొంచెం కష్టమవుతుంది కాబట్టి 
నాది సూపర్వైజరీ పోస్ట్ గానే ఉంటుంది కొన్ని ముఖ్యమైన కైంకర్యాలు శుక్రవారం స్వామివారికి అభిషేకము అలంకారాలు ఆరాధన ఆరగింపులు అవి మాత్రం నేను చేస్తూ ఉంటాను మిగిలిన రోజుల్లో మిగిలిన మిగిలిన అర్చకులందరికీ కూడా స్వామివారి కైంకర్యం చేసుకునేది స్వామివారికి ఉపచారాలు సమర్పించే అవకాశాలు వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలి కాబట్టి వైకానసులు గా పుట్టినందుకు స్వామివారికి సేవలు చేయడమే మన జీవిత గమ్యం కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రతిరోజు వారికి వారి యొక్క ఆరోగ్యాన్ని బట్టి వయసును బట్టి వారి యొక్క అక్షరాన్ని బట్టి వారిని ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళని వారి సేవలను ఉపయోగించుకోవాలనేది ప్రతిరోజు నిర్ణయిస్తూ ఉంటాము దాని ప్రకారంగా వారికి బాధ్యతలు అప్పగిస్తూ ఉంటే వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆగల శాస్త్రం తప్పకుండా మడిగా శుచిగా ఆచారంగా స్వామివారి కైంకర్యాలు చేస్తున్నారా అనేది నేను పై నుంచి పర్యవేక్షిస్తూ ఉంటాను ప్రతిరోజు దేవాలయంలోనే ఉంటాను పర్యవేక్షిస్తూ ఉంటాను డ్యూటీలు వేసేదండి వాళ్ళ విధి నిర్వహణ ప్రతిరోజు పలానా వాళ్ళు పలానా డ్యూటీ చేయాలని అవునండి ప్రధాన అర్చకులుగా అది నా బాధ్యత అండి అయితే ఇక్కడ చిన్న ధర్మ సందేహం స్వామివారికి నిజమైన భక్తుడు అలాగే స్వామికి చాలా ఇష్టమైన భక్తులు ఎవరంటే మీరేం చెప్తారండి స్వామివారికి దీనికి సమాధానం నేను స్వామివారి మాటల్లోనే చెప్తానండి స్వామివారు భూలోకానికి అవతరించినప్పుడు బ్రహ్మాది దేవతలు ఇంద్రాది దిక్పాలకులు సూర్యచంద్రాది నవగ్రహ దేవతలు తర్వాత అనేక దేవతా గణాలు మరి దేవతా గణాలంటే మనకు కిన్నర కింపురుష గరుడ గంధర్వ సిద్ధ సాధ్య అసుర నాగ గరుడ అప్సర గణాలు మొదలైనవన్నీ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ లోకాల నుంచి స్వామివారిని స్వామివారి భూలోకానికి ఆవిర్భవించే ఘట్టాన్ని దర్శించి తరించడానికి వాళ్ళ వాళ్ళ విమానాల్లో వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ లోకాల నుంచి వచ్చి ఉంటారు అప్పుడు స్వామివారి భూలోకం భూలోకానికి వైకుంఠ నుంచి పెద్ద స్వర్ణ విమానంలో మూడంతస్తు స్వర్ణ విమానంలో వచ్చి దిగుతారు అప్పుడు స్వామివారిని బ్రహ్మాది దేవతలందరూ కూడా స్థుతిస్తారు వారి స్థుతులను వారి స్వాగతాన్ని మన్నించి స్వామివారు చాలా సంతృష్టులు అవుతారు అప్పుడు స్వామివారు అనుగ్రహ భాషణం చేస్తారు నేను మన నేను ఈ భూలోకంలో శ్వేతవరాహ కల్పం పూర్తి వరకు నేను ఈ వెంకటాచల పర్వతాల్లో వెలిసి ఉంటాను సాక్షాత్ వైకుంఠంలో నేను ఎలా ఉంటానో అలాగే శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా నా నిత్య సూర్యులైన విశ్వక్సేనుల వారు వికనసులు సప్తరుషులు పంచాయుధాలు సుదర్శన పాంచజన్య సాంగ్య కౌమోదకి నందకాది పంచాయుధాలతో ఆదిశేషుడి మీద నేను ఇక్కడే ఉంటాను గలుత్ మంతుడితో పాటు కానీ వచ్చిన మానవ జాతిని అనుగ్రహించడం కోసమే నేను వైకుంఠం నుంచి వచ్చాను ఇక్కడ ఒక భ్రమను కల్పిస్తూ ఉంటాను ఆ భ్రమను చూసి వచ్చే పామర జనులందరూ కూడా ఇదే భగవంతుడు అనుకొని చాలా ప్రాపంచికమైన అల్పమైన విషయాలు నాకు ఉద్యోగం కావాలి ఆస్తి కావాలి వివాహం కావాలి పుత్ర భాగ్యం కావాలి పదవులు కావాలి అనే మొదలైన ప్రాపంచికమైన విషయాలను గురించి నన్ను ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకు వాళ్ళ ప్రార్థనలు మన్నించి వాళ్ళకి అడిగింది ఇచ్చి నేను పంపించేస్తూ ఉంటాను ఏ పది కోట్లలో వంద కోట్లలో ఒకడు వచ్చి నాకు నువ్వే కావాలి అని అడుగుతాడు అతన్ని మాత్రం నేను నా పాదాల దగ్గర ఉంచుకొని అతన్ని కాపాడి చివరికి నాలోకి చేర్చుకుంటాను అతనికి ఆ భ్రమను తొలగించి నేను వైకుంఠంలో ఉండే ఆ వైభవాన్ని ఆయనకు చూసే అవకాశం కల్పిస్తాను అని స్వామివారు స్వయంగా చెప్పిన మాటలు ఇవి కాబట్టి మీకు అర్థం ఏంటుంది స్వామివారికి ఎవరు ప్రియమైన వారు అని స్వామివారిని అంకితం అయిపోయి స్వామివారి సేవలు కావాలి నగలు అశాశ్వతమైన వాటి మీద మనసు పోకుండా శాశ్వతమైన స్వామివారి యొక్క దివ్య పాద సన్నిధి కోరుకునే వారే స్వామివారికి అత్యంత ప్రియమైన వారు అందుకని సామాన్య భక్తులను ఎప్పుడు స్వామివారు వద్దనలేదు వస్తుంటారు వారి కోరికలను తీర్చి పంపించేస్తూ ఉంటారు అంతే చాలా చక్కగా చెప్పారు ఒక చిన్న 
శ్రోతలకు చిన్న విన్నపం చేస్తానండి చిన్న ఒక్క నిమిషం శ్రోతలారా మరి మరి నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక గొప్ప నడయాడే స్వామి వారి ప్రియభక్తుడు అలాగే నిజంగా మన తరం మనం చూస్తుండగా మనం దర్శించి మనం స్పర్శించి ఈ రోజున ఒక తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ధనితరంగా అలాగా వినిపిస్తున్నటువంటి స్వామివారి ప్రియ భక్తుడు రమణ దీక్షితులు గారు మరి రమణ దీక్షితులు గారితో మనం ముఖాముఖి మాట్లాడకపోయినా మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ద్వారా వారి ఆశీస్సులు తీసుకోవటానికో వారితో మన ధర్మ సందేహాలు చెప్పుకోవటానికో ఊబిళ్ళూరేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా భారతదేశం నుంచి అయితే కనుక నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ కి అలాగే యుఎస్ నుంచి నైన్ వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో వన్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ యూకే నుంచి అయితే కనుక డబల్ వన్ ఫైవ్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ కి ఫోన్ చేసి మరి స్వామి వారికి అత్యంత ప్రీతి పాత్రలు అలాగే స్వామి వారికి అత్యంత ఇష్టమైనటువంటి మనుమడు అంటే స్వామి వారిని తాత అని పిలుస్తూ ఉంటారు రమణ దీక్షితుల వారు మరి రమణ దీక్షితుల గారితో మాట్లాడాలంటే ఫోన్ చేసి మీరు మాట్లాడచ్చు మనకి స్కైప్ కూడా ఉంది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మరి మెయిల్ ఐడి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ కూడా చేయొచ్చు ఫేస్బుక్ పేజ్ ఉంది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మరి వాట్సాప్ నెంబర్ మీకు తెలిసిందే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ త్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ మరి మీ కాల్స్ కోసం మేము వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఎవరైనా సరే స్కైప్ ద్వారా కాల్ చేసి మరి రమణ దీక్షితుల గారు లాంటి మహనీయులతో మాట్లాడి స్వామి వారి గురించి ఉన్న మీ సందేహాలని తీర్చుకోవచ్చు లేదా వారి అభిభాషణ వినొచ్చు లేదా వారి ఆశీర్వచనం తీసుకోవచ్చు అలాగే శ్రోతలకు చిన్న విన్నపం ఏంటంటే అమ్మ గోరుముద్ద ఎంత కమ్మగా తీయగా ఉంటుందో ఆ తిరుమలేసని కథలు చరిత్ర అంత కమ్మగా తీయగా ఉంటాయి వినిన కొద్దీ చూసిన కొద్దీ మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలని మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనిపిస్తుంది ఏమండి జీవితంలో ఒక్కసారే తిరుమల వెళ్ళి ఆ దేవదేవుణ్ణి దర్శించి ఇక మళ్ళీ వెళ్ళి తిరుమల వెళ్లకుండా సరిపెట్టుకునే భక్తుడు అంటూ ఉంటాడ చెప్పండి ఒక్కసారి చూసి జీవితంలో ససేమిగా ఎవరు ఉండరండి స్వామిని మళ్ళీ 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 చూడాలని స్వామి గుడి చుట్టూ ప్రక్కల ప్రదేశాలను మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలని స్వామి మహిమలు చెవులారా వినాలని స్వామి పుణ్య ప్రదేశాలు కళ్ళారా ఏ పుణ్యక్షేత్రంలో లేని ఒక ఆశీర్వాదం తిరుమలలో భక్తులకు దొరుకుతుందండి శీఘ్రమే పునర్దర్శన ప్రాప్తి వస్తు అని ఆశీర్వాదం చేస్తాం భక్తుల్ని కాబట్టి కాబట్టి ఎంత కష్టపడి ఎంత పెద్ద క్యూలో నిలబడైనా వచ్చి కొద్ది క్షణాలు స్వామివారిని దర్శించుకునే ముందు వాళ్ళు కాస్త విసుగ్గా ఉంటారు స్వామివారిని దర్శనం చేసుకొని ఇటు ఒక నాలుగు అడుగులు ఇటు బయట రాగానే వాళ్ళు మళ్ళీ ఎప్పుడు ఎప్పుడు వస్తున్నామో మళ్ళీ ఎప్పుడు ప్లాన్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వీక్ ఆ నెక్స్ట్ మంత్ అని ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఇది చాలు అనిపించదు అతృప్తి అమృత రూపాయ వెంకటేశాయ మంగళం అని స్వామివారు అతృప్తి స్వామివారిని ఎంతసేపు చూసినా అతృప్తి మేము గంటల తరబడి స్వామివారి దగ్గర ఉన్నా కూడా మాకు అతృప్తి చాలు అనేది ఉండదు వెళ్లేటప్పుడు కూడా మళ్ళీ వచ్చేస్తానని స్వామివారితో చెప్పే వస్తాను అదే ఎప్పుడు తెల్లారుతుందే ఎప్పుడు మళ్ళీ స్వామి దగ్గరికి వెళ్తాం అన్న ఆలోచనలో అలాగేనండి ఇప్పుడు చాలా మంది మనసులో ఒక భావం నాటుకుపోయి ఉందండి అదేంటంటే దేవుడు అనేవాడు ఉన్నాడో లేదో తెలియదు గాని ఏదో తెలియని మానవాతీత శక్తి మాత్రం మనిషిని నడిపిస్తోందని చాలా మంది చెప్తుంటారు మరి ఆ మానవాతీత శక్తిని మీరు ఏమని పిలుస్తారు మన భగవంతుడు అంటాము దేవుడు అంటాము స్వామి అంటాము ఏం చెప్తూనే ఉంటాము అది ఆయనకు తెలియదు కదా మనం ఏమని పిలుస్తామని కాబట్టి మనకు మనకు ఇష్టమైన పేరుతో మనం పిలుచుకుంటూ ఉంటాము నేను తాత అంటాను ఇంకొకరు బాలాజీ అంటారు ఇంకొకరు గోవింద అంటారు అవునండి అలాగే తిరుమల కొండ ఎక్కడం ప్రారంభం కాగానే ప్రతి ఒక్క భక్తుడికి కూడా ఏదో తెలియని భావోద్వేగం ఒక ఆనందం గోవింద రామస్మరణంతో ఒళ్ళు పొలకరిచిపోతుంది మరి అది స్థల మహత్యం అంటారా లేకపోతే స్వామివారి మహిమ అంటారా అది స్వామివారు ఉన్న పర్వతం కాబట్టి అందులో వైకుంఠం నుంచి తీసుకొని స్వామివారి కోసమే భూలోకానికి తెచ్చి ఇక్కడ స్వర్ణముఖి నది తీరంలో నిలపబడిన ఆయన క్రీడాద్రి కాబట్టి 
ఆయన పర్సనల్ హిల్లక్ అండి అది దాన్ని తీసుకొచ్చి గరుడుడు ఆదిశేషుడు స్వర్ణముఖి నది తీరంలో ప్రతిష్ఠించిన తర్వాతే స్వామివారు ఆ పర్వతం మీద అవతరించారు కాబట్టి వైకుంఠ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని వైకుంఠగిరి అని వైకుంఠాద్రి అని పిలుస్తూ ఉంటారు పుష్కరగిరి అంటారు ఎందుకంటే దేవతలంతా కూడా ఇక్కడ నివసిస్తూ ఉంటారు ఎంతో మంది దేవతలు యోగులు ఋషులు మహర్షులు బ్రహ్మర్షులు దేవర్షులు దేవతలు అందరూ కూడా ఇక్కడ స్వామివారి అనుగ్రహం కోసం యుగ యుగాలుగా తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు మనకు కనిపించిన కనిపించని సూక్ష్మ స్వరూపాల్లో వాళ్ళు ఉంటారు ఇక్కడ ఉన్న వృక్షాలు గాని జంతువులు గాని పుష్పాలు గాని కీటకాలు గాని పక్షులు గాని ఇవన్నీ కూడా దేవతా స్వరూపాలుగానే చెప్పబడి ఉంది ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి రాయి చింతామణి రాయి అని కోరిన కోరికలు తీర్చేదని దీనికి కనకాద్రి అని ఎందుకంటే మొత్తమే బంగారు కొండ అంటారు కాబట్టి కానీ మన మానవ మానవ నేత్రాలకు మానవ దృష్టికి ఇది మామూలు రాళ్లుగా మట్టిగా మనకు కనిపిస్తుంది చెట్లుగా చేమలుగా కానీ దాని నిజ స్వరూపాలను చూడాలనుకుంటే మనకు యోగ దృష్టి కావాలి అది యోగ సాధనతోనే సాధ్యమవుతుంది కానీ గురువు గారు ఒక చిన్న విషయం అండి మరి ప్రతి భక్తుడు కూడా నిజంగా స్వామివారి దగ్గరకు వచ్చేది ఏంటంటే ఎన్నో కోరికలు మరెన్నో బాధలు స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలని చెప్పి స్వామి దర్శనానికి వస్తాడు తీరా స్వామిని సమీపించంగానే ఆ బాధలు ఆ కోరికలు అవన్నీ కూడా మర్చిపోయి స్తబ్ధుడైపోయి ఏదో తెలియని ఆనందానుభూతులకు లోనైపోతాడు స్వామివారి మూల విరాటం చూడంగానే ఆర్ద్రతతో కళ్ళార్పకుండా చూస్తూ ఏకదాటిగా ఏడుస్తూ ఉంటాడు మరి ఇలాంటి సంఘటనలు ఎన్నో మీరు చూస్తుంటారు స్వామివారి ముందు మరి ఒక స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్ గా దీని గురించి ఏం చెప్తారు ఆ ఏడ్చే దాన్ని గురించి ఆ తన్మయత్వాన్ని గురించి వాళ్ళ మంత్రముగ్ధులైపోయే దాని గురించి స్వామివారి అది 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 ఒక ఎనర్జీ ఫీల్డ్ అండి అక్కడ మా ప్రతిష్ట చేయబడిన ఒక ఎనర్జీ ఫీల్డ్ అది కొన్ని వేల సంవత్సరాల ముందు ప్రతిష్ఠించబడింది అది ఒక ఎనర్జీ ఫీల్డ్ అది శక్తి శక్తి వలయం అక్కడ అది ప్రజల అనుగ్రహం ప్రజలను అనుగ్రహించడం కోసమే అక్కడ ప్రతిష్ట ప్రతిష్ఠించబడింది మహర్షుల చేత ఆ ఎనర్జీ ఫీల్డ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే ఎంటర్ కాగానే దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ మన బ్రెయిన్ వేవ్స్ మీద ఎక్కువ పడుతుందని అందువల్ల ఒక తన్మయత్వం అయిపోతాం మనం అన్నిటినీ బాహ్య ప్రపంచాన్నే మర్చిపోయి స్వామివారిని కళ్ళాపకుండా చూస్తూ ఉంటాం గానీ బయటకు వెళ్తే లోపల ఏం చూసామనేది కూడా మనకి మనసులో నిలవదు ఎరేజ్ అయిపోతుంది డిలీట్ అయిపోతుంది అటువంటిది ఒక పెద్ద ఒక మెకానిజం అక్కడ ఉందండి అది అందువల్ల వచ్చిన ప్రతి భక్తులు కూడా స్వామివారిని అలా చూస్తూ నిలబడిపోయి బయట వచ్చేస్తారే గాని ఆ తను కోరాలనుకున్న కోరికలను గాని చెప్ప చెప్పదలుచుకోవాల్సిన విన్నపాలను గాని మర్చిపోతారు బయట వచ్చిన తర్వాత అయ్యో స్వామివారిని ఏమీ అడగలేదే అనుకుంటారు అది అది కూడా ఒక అజ్ఞానమే నన్ను చాలా మంది బయట బంగారు బావి దగ్గర అడుగుతూ ఉంటారు స్వామి లోపలికి మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళ వెళ్ళగలమా స్వామివారిని చూసి స్వామివారితో చెప్పుకోవాలనుకున్నా ఏమి చెప్పుకోలేదంటే అమ్మా స్వామివారికి తెలియంది ఏముంది ఆయన సర్వాంతర్యామి మీ కోరికలు మీకు మీకు ఏమేమి కష్టాలు ఉన్నాయో తెలుసు దాన్ని ఎట్లా తీర్చాలో తెలుసు మీకు ఎంతవరకు ఇవ్వాలో కూడా ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి మీరు చెప్పి తెలుసుకోవాల్సిన లేదు మనం తల్లిదండ్రులతో మన కష్టాలు చెప్పుకుంటామా వాళ్లే తీరుస్తారు కదా అట్లాగే తల్లి ఏ తల్లి తండ్రి తీర్చని కష్టాలను కూడా భగవంతుడు తీర్చగలడు మీరు చెప్పవలసిన అవసరం లేదు మీ కష్టాలన్నీ తీరిపోతాయి క్షేమంగా వెళ్ళి రండి అని చెప్తూ ఉంటారు అయితే గురువు గారు ఇక్కడ ఒక చిన్న మాట మీతో పాటు నాలుగు వంశాల వారు ప్రధాన అర్చకులుగా పనిచేస్తున్నారు కదా అండి మొత్తం అవునండి అయితే అసలు నాలుగు వంశాల ప్రధాన అర్చకులతో కాను లేకపోతే మీతో పాటు పనిచేసినటువంటి ప్రధాన అర్చక మీతో వాళ్ళ ఎవరికి ఒక గుర్తింపు అలాగే ఒక ప్రత్యేకత ఒక విన్నత నిజం చెప్పాలంటే ఒక సెలబ్రిటీ స్టేటస్ మీకు వచ్చింది ఇది ఎలా సాధ్యం రమణ దీక్షితులు అనగానే తిరుమలలో తెలియని వ్యక్తి అంటూ ఉంటారు రమణ దీక్షిత్ గారు కనపడం గానే కబగబా పాదాభివందనాలు చేసేవారు ఊరు నుంచి దండాలు పెట్టుకుంటేవాళ్ళని నేను చాలా చూశాను రమణ దీక్షితులు అన్న పేరు అంత ప్రాచుర్యానికి వచ్చింది మరి మిగతా వాళ్ళకి ఆ ప్రాచుర్యం రాలేదు దానికి కారణం ఏమిటంటారు అయ్యా అవన్నీ అందరూ అర్చకులే అందరూ స్వామివారి సేవ చేసుకునేవారే 
అందరూ ఎంతో పుణ్యం చేసి ఈ వృత్తిలోకి వచ్చిన వారే స్వామివారికి అయింకేరిలో తరిస్తూ ఉన్నవారే కాకపోతే కొన్ని పూర్వజన్మ సుకృతాలు అనేవి ఉంటాయి అది కాకుండా మోడర్న్ వరల్డ్ లో మనం చెప్పుకోవాల్సింది పబ్లిక్ రిలేషన్స్ తర్వాత కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అవన్నీ ఉండడము ఇంకొకటి వచ్చి నేను మొదటే చెప్పాను స్పీచ్ చేసినందువల్ల ప్రతి విషయాన్ని తరచి లోతుగా వెళ్లి అధ్యయనం చేసి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటానని అవన్నీ కూడా స్వామివారి యొక్క భౌతికమైన విగ్రహ స్వరూపంగానే కాకుండా స్వామివారిని పారభౌతికమైన స్వరూపంలో చూడడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి అది కాకుండా మనకు ఈ ప్రాపంచికమైన విషయాల మీద ఆసక్తి క్రమంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంది మనం ఎవాల్వ్ అవుతున్నాం సోల్ ఎవాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది స్వామివారికి దగ్గరగా వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది అందువల్ల స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం అది అది కాబట్టి అందువల్ల మిగిలిన వాళ్ళని తక్కువ చేసి మాట్లాడడం అనేది అంత ఇది కాదు తగింది కాదు వారి వారి యోగ్యత మేరకు వారి వారి విద్య మేరకు వారి వారి కైంకర్యాల మేరకు వారి వారికి కొన్ని శుభనాలు అబ్బుతూ ఉంటాయి దాని గురించి నేను ఎక్కువగా మాట్లాడదలుచుకో లేదు అది ఈర్ష్య కూడా కారణమవుతూ ఉంటుందండి సారీ ఎందుకంటేనండి ప్రధాన అర్చకులు అంటే మాకు తెలిసి రమణ దీక్షితులు గారి ప్రధాన అర్చకులు అని నేను తెలుస్తుంది కానీ మిగతా ముగ్గురు ప్రధాన అర్చకుల గురించి ఇంతవరకు తెలియదండి అందుకని నర్మ గర్భంగా కదా నగ్న సత్యంగా నేను చెప్తున్నాను ఈ మాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే నిలిపేస్తామండి మానవ మాత్రం అండి మనం శాశ్వతం కాదు ఇక్కడ మనం మానవ మాత్రం శాశ్వతం కాదు స్వామి ఒక్కడే శాశ్వతం ఇక్కడ ఎంతో మంది భక్తులు మహాభక్తులు అన్నమయ్య లాంటి వెంగమాంబ లాంటి మహంతు లాంటి భక్తులందరూ ఎంతో మంది స్వామివారిని సాక్షాత్ స్వామివారితో పాచికలాడిన వారు ఉన్నారు స్వామివారిలో ఐక్యమైపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు స్వామివారిని సూక్ష్మ స్వరూపంలో గర్భాలయంలో వచ్చి దర్శించుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా అజ్ఞాతంలో ఎంతో మంది భక్తులు ఈ రోజుకు స్వామివారి దర్శనానికి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు దేవాలయంలో కాలు పెట్టగానే దేవాలయం అంతా పులకించిపోతుంది మనం ఎక్కడున్నా నేను ఎక్కడున్నా కూడా నాకు వెంట్రుకలంతా నిక్కుపరుచుకుంటాయి వాళ్ళు వాళ్ళు అప్పుడు తెలుస్తుంది ఎవరో మహాభక్తులు గుడిలో వచ్చారు అనేది కూడా దేవాలయం అంతా ఒక దివ్యమైన సుగంధంతో నిండిపోతుంది అటువంటి మహాభక్తులందరూ ఉన్నారు అనుభూతులు మీకు కలిగాయండి గురువు గారు చాలా ఎన్నో సార్లు కలిగాయండి ఎంతో మంది వచ్చి నన్ను నన్ను తలిసారు కూడా వా వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు నిన్ను కలవమన్నారు అంటారు వాళ్ళు అంటే ఎవరు నాకు నేను అడగలేదు వాళ్ళు చెప్పరు వాళ్ళు అంటారు వాళ్ళు నిన్ను కలవమన్నారు నీతో మాట్లాడమన్నారు నీకేం కావాలో అడగమన్నారు అంటారు నాకేం వద్దండి నేను హా హాయిగా ఉన్నాను సంతోషంగా ఉన్నాను స్వామివారి సేవ కన్నా మించింది నాకేమీ లేదు నాకేమీ అక్కర్లేదు అన్నా నేను అటువంటిది ఎంతో మంది వస్తుంటారు చాలా అదృష్టవంతులు గురువు గారు మీరు చాలా అదృష్టవంతులు ఒకరు వచ్చి ఒకరు వచ్చి ఒక ఒకరు వచ్చి నేను హిమాలయాల నుంచి వస్తున్నాను స్వామివారి దేవాలయంలో వెళ్ళినప్పుడు ఒక చోట కాలు తడబడింది ఎందుకో అనుకున్నాను తర్వాత తెలిసింది నిన్ను కలవమని చెప్తున్నారని అందుకని వచ్చాను నీకు రసవే రసవేది అనే చెట్టును చూపిస్తాను దాని దాని రసంతో ఏ ఏమైనా బంగారుగా మార్చవచ్చు ఈ బల్లలు పుస్తకాలు బట్టలు అన్ని కూడా బంగారుగా మార్చవచ్చు రా నేను తీసుకెళ్తాను అన్నారు ఇక్కడే ఉంది మీ ఇంటి నుంచి వాయవ్యంలో ఒక అర మైలు వెళ్తేనే ఉంది ఇక్కడే ఉంది నేను చూపిస్తాను రా నన్ను నా చేపట్టు లాగారు నాకెందుకండి బంగారం తినను కదా నాకు నిలువెత్తు బంగారం నిలువెత్తు వజ్రం స్వామివారు ఉన్నారు నాకెందుకండి అది వస్తే నేను మళ్ళీ స్వామివారి పక్క స్వామివారి వదులుకోవాల్సి వస్తుంది నాకు తెలుసు మీరు పరీక్ష పెడుతున్నారని నేను వీటికంతా లొంగను అని చెప్పి పంపించేశాను 
అంటే స్వామి వారే ఆ రూపంలో వచ్చి పరీక్ష చేశారేమో అనిపిస్తుంది స్వామి వారు వస్తారు లేకపోతే వారి దూతలు ఎవరో ఒకరు వస్తారు వారి వారి దగ్గర సైన్యం ఉంది కదా దేవతా గణాలు యక్షులు కిన్నరులు కింపరుషులు గరుడులు గంధర్వులు అందరూ ఉంటారు కదా ఎవరో ఒకరిని పంపిస్తారు అలాగే గురుగారు ఏ దేవాలయంలో లేని సమతుల్యత తిరుమలలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అంటారు ఎందువల్ల అంటారు ఏ విషయంలో అంత వివిధ రకాల కుల వృత్తుల వారు అక్కడ సమతుల్యత పనిచేయటం తర్వాత వివిధ డిపార్ట్మెంట్లు వాళ్ళు ఉండటం అన్ని అది ఏ దేవాలయం అయినా ఉంటుందండి దేవాలయాలు దేవాలయ వ్యవస్థ అనేది మానవ జాతి యొక్క సమతుల్యత కోసమే ఏర్పడిన వ్యవస్థ దేవాలయ వ్యవస్థ అది సుమారు ఒక యాభై సంవత్సరాల ముందు వరకు అలా ఉండేది ఇప్పుడు లేదు ఇప్పుడు లేదు దేవాలయ వ్యవస్థలో అర్చకులు ఉండేవారు పాచకులు అంటే వంట చేసేవారు ఉండేవారు పరిచారకులు స్వామివారికి వస్త్రాలు గంధము చేసేవాళ్ళు ఉండేవారు పూల తోటలు పర్యవేక్షించి తయారు చేసి పర్యవేక్షించే వాళ్ళు ఉండేవారు ఆ పూలను తీసుకొచ్చి కట్టి మాలలు కట్టి స్వామికి సమర్పించే వాళ్ళు ఉండేవారు గంధం తీసి సమర్పించే వాళ్ళు ఉండేవారు స్వామివారి ఉత్సవానికి బయటికి వెళ్తే స్వామివారిని మోసే వాళ్ళు ఉండేవారు స్వామివారి ప్రసాదాలకు మట్టి కుండలు చేసే కుమ్మర వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు వెదురు బుట్టలు చేసే మేదర వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు రోజు తోటలు చేసి ఆ మామిడాకులు అరటి మాన్లు తీసుకొచ్చి కట్టేవాళ్ళు ఉండేవారు స్వామివారికి వస్త్రాలు నేసేవాళ్ళు ఉండేవారు స్వామివారికి ఆభరణాలు చేసే కంసాలి వాళ్ళు ఉండేవారు ఈ విధంగా ముఖ్యంగా గొల్లవారు స్వామివారి కోసం ఆవులను పరామర్శిస్తూ ఆవుల దగ్గర నుంచి స్వామివారి నిత్య నైవేద్యాలకు గో క్షీరము గో దధి ఆ తర్వాత నెయ్యి స్వామివారి నైవేద్యాలకు స్వామివారి దేవాలయంలో నిత్య హోమాలకు అవన్నీ తయారు చేసి ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళంతా కాకుండా స్వామివారి వచ్చే ఆదాయాన్ని లెక్క చేసే వాళ్ళు వాళ్ళు లెక్కలు రాసే వాళ్ళు లేఖకులు అంటారు వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు చరిత్ర రాసే వాళ్ళు ఉండేవారు స్వామివారి యొక్క స్వామివారి కోసం సంగీతము సంగీత వాద్యాలు ప్లే చేసే వాళ్ళు వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఢమరుకాలు మోగించే వాళ్ళు ఉండేవారు దీపాలు వెలిగించే వాళ్ళు ఉండేవారు ఇలా ఎన్నో రకాల వృత్తుల వాళ్ళు దేవాలయాన్ని దేవాలయం చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు అన్ని కులాల వాళ్ళు కూడా కానీ ఇప్పుడిప్పుడు ఈ వ్యవస్థలు తీవ్రమైన పరిమా పరిణామాలతో మారిపోతూ వస్తూ ఉండడం వల్ల అవన్నీ కూడా కనుమరుగైపోయాయి చివరిగా అర్చకులు మాత్రం మిగిలారు దేవాలయాల్లో చాలా వరకు ఎంతో మంది కుటుంబ పోషణలు కొన్ని లక్షల మంది కుటుంబ పోషణ స్వామివారి దైవంలో జరుగుతూ ఉండేది ఆ రోజు అలాగే ఇప్పుడు మన తిరుమలలో రకరకాల హోమాలు యజ్ఞాలు జరుగుతూ ఉంటాయి కదండి మరి ఆ పొగల్లో నుంచి ఆ ఒక విజ్ఞాన శాస్త్ర రహస్యాలు ఆరోగ్యకరమైన చిట్కాలు కూడా పొగల్లో ఉన్నాయి అని అంటారు నిజమైన అంటే పొగ పీల్చడం వల్ల ఆరోగ్యం స్వామివారి అంటే తిరుమల మీద ఎటువంటి హోమాలు జరగడానికి లేదండి స్వామివారి దేవాలయంలో నిత్య హోమం జరుగుతుంది ప్రతిరోజు దాన్ని సర్వదేవతాక హోమం అంటారు సర్వదేవతలను ఆహ్వానించి వారికి హవిస్సులు అందించడము లోక కళ్యాణం లోకక్షేమం వాళ్ళను ప్రార్థించడము ఇది ప్రతిరోజు జరుగుతూ ఉంటుంది నిత్య హోమం అంటారు దేవాలయంలో గర్భాలయానికి దక్షిణ ఆగ్నేయంలో యాగశాల ఉంటుంది వాస్తు శాస్త్ర ప్రకారంగా అందులో హోమం జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రతిరోజు జరుగుతుంది అది కాకుండా బయట ఎక్కడైనా ఎటువంటి హోమాలు వైఖానుసాగమం కాకుండా వేరే ఎటువంటి హోమాలు జరగడానికి లేదు అది శాస్త్ర విరుద్ధం అది స్వామివారికి ఆగ్రహం తెప్పించే విషయం కూడా అది కొండ మీద స్వామివారు తప్ప ఇంక ఏ దేవ ఏ దేవుడు గాని ఏ ఎటువంటి సన్నిధి గాని ఉండకూడదని స్వామివారి మట్టుకే ప్రాధాన్యంగా ఉండాలనేది ఆ ఏకబేర ఆరాధనగా చెప్పబడింది పురాణాల్లో ఇక పోతే ఇక పోతే స్వామివారి నిత్య హోమాలకు సప్త సమ్మితులు అని వాడుతామండి పలాచము రావి అత్తి మొదలైన వృక్షాల సమితులు వాడుతూ ఉంటాము తర్వాత కూడా హవిస్ అనే అన్నము అన్నము లేకపోతే అపూపం అనే బెల్లపు అరిసెలు 
ఇవి స్వామివారి అగ్నిహోత్రంలో ఆడుతూ ఉంటాం ఆయా దేవతలకు హవిస్సులుగా వాడుతూ ఉంటాం ఆ దేవతల పేరుతో అందులో సమర్పిస్తూ ఉంటాము అగ్నిని హవివాహకుడు అంటారు కాబట్టి అగ్నిదేవుడు వాటిని తీసుకొని జీర్ణం చేసి దాని ఫలితాన్ని ఆయా లోకాల్లో ఆయా దేవతలకు అందిస్తూ ఉంటాడు ఈ సమితులు గాని అపూపము గాని ఆవు నేతిలో ముంచి అగ్నిలో సమర్పించినప్పుడు అందులోని వచ్చే హోమ ధూమం అందులో అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ అనేవి ఉంటాయండి ఆ హైడ్రోకార్బన్స్ వాతావరణంలో నీటి బిందువులను బైండ్ చేయగలదు బైండ్ చేసి వర్షపు మేఘాలు సృష్టించగలదు అందుకని హోమాలు ఎక్కడైతే నిత్య హోమాలు జరుగుతూ ఉంటాయో అక్కడ సమృద్ధిగా వర్షాలు పడి సుభిక్షంగా ఉంటుందని అందుకనే ముందు మహర్షులందరూ కూడా వారి వారి ఆశ్రమాల్లో హోమాలు నిత్య హోమాలు లోకక్షేమాత్రం చేస్తూ ఉండేవారు అందుకని అప్పుడు వర్షాలు పడుతూ ఉండేవి అది ఇది సైంటిఫికలీ ప్రూవన్ ఫ్యాక్ట్ అండి అది గురుగారు ఒక్కసారి మనం ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి వెళ్తే గనక బ్లాక్ అండ్ వైట్ లోకి వెళ్ళిపోతే గనక చిన్నప్పుడు మీరు చూసినటువంటి తిరుమలకు ఇప్పటి తిరుమలకు ఎన్నెన్నో మార్పులు జరుగుంటాయి కదా ఆ చిన్నప్పుడు మీరు చూసిన సినిమా తిరుమల ఎలా ఉందో ఒకసారి చెప్పరా అండి తిరుమల నేను చూసినప్పుడు ఫిఫ్టీస్ లో యాభైయో దశకంలో అరవయో దశకాల్లో చిన్న పల్లెటూరు అండి తిరుమల స్వామివారి దేవాలయం చుట్టూ ఉన్న ఇండ్లు ఎదురుగా బేడి ఆంజనేయ స్వామి వారి గుడి అదే హద్దు అంతవరకే గ్రామము స్వామి పుష్కరిణి చుట్టూ కూడా ఇంట్లు ఉండేవి మట్టి మిద్దెలు ఉండేవి మా ఇల్లు కూడా మట్టి మిద్దెగానే ఉండేవి చాలా చాలా ఒక ఒక అందమైన అనుభవం అది ఇప్పటికీ ప్రతిరోజు నేను దాని గురించి తలుచుకుంటూ ఉంటాను బాధపడుతూ ఉంటాను ఇప్పుడు కాంక్రీట్ జంగిల్ అయిపోయింది మాస్టర్ ప్లాన్ పేరుతో సర్వనాశనం చేశారు ఈకాలజీ ఈకో సిస్టమ్ పూర్తిగా ధ్వంసం అయిపోయిందండి కాకపోతే చిన్న చిన్న అంగళ్ళు ఉండేవి ముఖ్యంగా ప్రజల్లో ఒక ప్రేమ ప్రేమ అభిమానం మానవత్వం భక్తి భయం అవన్నీ ఉండేవండి అవి పూర్తిగా ఇప్పుడు లేవు మనుషుల్లో గుడిలో గుడిలో ఉన్నవారు గాని గుడి బయట ఉన్న వాళ్ళల్లో గాని వచ్చే భక్తుల్లో కూడా స్వార్థం పెరిగిపోయి ఎక్కువ కోరికలు కోరడం తర్వాత స్వామివారి దర్శనానికే కొన్ని రాంగ్ రూట్స్ లో కొన్ని తప్పుడు దోవల్లో దర్శనానికి వెళ్ళడము ఇవన్నీ కూడా మనం అటువంటివన్నీ కూడా ఇటువంటివన్నీ కూడా చాలా బాధపడవలసిన విషయాలు భగవంతుడి దగ్గర కూడా ఇట్లాంటివి జరుగుతున్నాయి జరగకూడని విషయాలు అవి కానీ భగవంతుని పేరుతోనే భగవంతుని దర్శనం పేరుతోనే భక్తులను ఇట్లా పీడించడం గానీ లేకపోతే భక్తులను దూరంగా ఉంచడం స్వామివారి నుంచి ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా బాధాకరమైన విషయాలు ఎందుకు అదే కాకుండా ఈ భవిష్యత్తులో దేవాలయాలు ఏమైపోతాయనే భయం మాత్రం ప్రతిరోజు కలుగుతూ ఉంటుంది వీటిని చూసినప్పుడు అవునండి ఎందుకంటే అండి పూర్వకాలంలో నాకు తెలిసి తిరుమల వెళ్ళాలి అనగానే ముందు ముడుపు కట్టేవాళ్ళు ఇంట్లో తర్వాత ముడుపు కట్టి తిరుమల వెళ్ళేలాగా పండుగలాగా చేసుకునేవాళ్ళు తిరుమలకి వెళ్లే ముందు వీధి వీధిలో ఒక ఇదిగా మన ఇది పట్టుకుని జోలు పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు నాలుగైదు వీధులు తిరిగి తర్వాత అందరూ కూడా గడ్డాలు మీసా మీటాల్ పెంచుకొని ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు చక్కగా తిరుమల వెళ్తున్నారంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఆనందం సంతోషం ఆతృత ఎంతో ఉండేది ఆ తలనీలాలు సమర్పించి ఇప్పుడు ఏంటంటే రకరకాల ఫ్యాషన్లు అయిపోయినాయి గుళ్ళు తేయించే వాళ్ళు గుళ్ళు చేస్తున్నారు మీసాలు ఉంచేస్తున్నారు రకరకాల ఫ్యాషన్ గా మీసాలు ఫ్రెంచ్ కట్ ఉంటున్నారు గుండ్ పైన గుండు తీస్తున్నారు ఎందుకు చేస్తున్నారో ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు అలా భక్తులు కూడా చాలా చెందాలంగా తయారయ్యారు కొంతమంది భక్తులు వరకు అయితే కూడా కలికాలం ఏదో కళ్ళబొల్లి కాలం లాగా తయారైంది గురు గారు చాలా బాధేస్తూ ఉంటుంది తలుచుకున్నప్పుడు అంటే వాళ్ళకు చెప్పే వాళ్ళు ఎవరు లేరు చెప్పే వాళ్ళు ఎవరు లేరు వాళ్ళకి స్వామివారిని గురించో స్వామివారి మీద భక్తి ఎలా ఉండాలి భయం ఎలా ఉండాలి
సత్యం సాంప్రదాయాలు సనాతన ధర్మము దాన్ని పెద్దవాళ్ళు ఎలా కట్టి కాపాడారు దాన్ని మన మన తరం వరకు ఎట్లా తీసుకొచ్చారు మన ముందు తరాలు వాటికి వారికి అందరికీ దీన్ని పంచాలి మన సనాతన ధర్మం వైదిక ధర్మాన్ని మన పురాణాలు రామాయణ భారత భాగవతాది గ్రంథాలు వాటిలోని క్యారెక్టర్స్ అందులో నీతి ఇవన్నీ చెప్పడానికి ఇప్పటి పిల్లలకు చెప్పడానికి కూడా ఎవరు లేరు ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులకే తెలియదు కాబట్టి ఇవన్నీ చెప్పితే వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడున్న పిల్లల్ని ఇప్పుడు వస్తున్న తరం వాళ్ళని మనం కనుక ఎడ్యుకేట్ చేయగలిగితే ఈ విషయాల్లో మన హిందూ ధర్మం గురించి పండుగల గురించి సైంటిఫిక్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పగలిగితే మనం ఆ భవిష్యత్తును మాసవచ్చు అండి దానికే సైంటిస్ట్ ప్రీస్ట్ అని నేను ఒక కార్యక్రమం ప్రారంభం చేశాము యూట్యూబ్ లోను ట్విట్టర్ అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ లోను వస్తుంది అది లాంచ్ చేస్తున్నాము ఒక వారం లోపల వాటిని దాన్ని ఫాలో అయితే గనక యంగర్ జనరేషన్ కు చాలా యూజ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందులో ఉంటుంది వాళ్లకు మన భక్తి మార్గం వైపు వైదిక మార్గం వైపు వాళ్ళని తిప్పడానికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుందండి ఈ కార్యక్రమం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి యంగర్ జనరేషన్ లో ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు ఒక ధీమాతో ఉంటున్నాడండి ఏంటంటే వాడికి ప్రాణం అంటే భయం లేదు లేకపోతే చావు అంటే భయం లేదు లేకపోతే దేవుడు అంటే భయం లేదు జైలుకి వెళ్ళటం అంటే భయం లేదు ఏమీ లేదు చెడుకో రేఖల్లో సెల్ఫీ పెట్టేసేసుకుని సెల్ఫీలో ఏదో చెప్పాల్సింది చెప్పి చచ్చిపోతున్నాడు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాడు అలాగే నడి రోడ్డు మీద దారుణంగా అతి దారుణంగా పాసిఫికంగా చంపేస్తున్నాడు అలాగే ఆడవాళ్ళని మాన భంగాలు భయంకరంగా జరిగిపోతున్నాయి ఏదైనా అంటే ఒకటే ఒక వేద ఒకటే ఒక వేదాంత తత్వం ఈ జన్మ ఉన్నంత వరకేనయ్యా చచ్చిపోయిన తర్వాత అసలు స్వర్గం నరకం ఉందో లేదో మనకి తెలియదు దేవుడు అనేవాడు ఉన్నాడో లేదో తెలియదు ఏం శిక్షలు విధిస్తాడో లేదో తెలియదు బతుకున్నంత వరకు హ్యాపీగా ఉండాలి బతుకున్నంత వరకు సంపాదించాలి బతుకున్నంత వరకు ఎంజాయ్ అనుభవించాలి అన్న ఈ తాత్విక గుణంతో మనిషి బతికేస్తున్నాడు అండి ఇప్పుడు వాళ్ళకి సిద్ధాంతాలు ఉపనిషత్తులు వాళ్ళ గురించి సులభంగా అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలి నమస్కారం అండి గురువు గారు శ్రీరామ్మూర్తి గారు నమస్కారం చాలా సంతోషం మరి మా రమణ దీక్షితుల గారితో మాట్లాడండి గురువు గారు నమస్కారం అండి గురువు గారికి నమస్కారం అండి రమణ దీక్షితుల గారికి శ్రీరామ్మూర్తి చిమ్మపూడి నా పేరు నేను హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతూ ఉన్నాను దాదాపుగా ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు దూరదర్శనంలో ప్రత్యక్ష ప్రసార వ్యాఖ్యానం చేశాను బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంలో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంలో దూరదర్శన్ లో వ్యాఖ్యానం చేసే మహాభాగ్యం ఆ స్వామివారి యొక్క కృప వల్ల కలిగింది అంతేకాకుండా తిరుమలకు తిరుమలకు కూడా స్వామి వారి రప్పించుకుని అక్కడ హిందీలో వ్యాఖ్యానం చేయమన్నారు వారి స్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల నేను బయట మాడ వీధుల్లో స్వామి వారి ఊరేగింపు చూస్తూ కూడా హిందీ వ్యాఖ్యానం హిందీలో ప్రసార వ్యాఖ్యానం ప్రత్యక్ష ప్రసార వ్యాఖ్యానం చేసే భాగ్యం కలిగింది ఆ వారి యొక్క కృప వల్ల మీ మీ యొక్క ప్రసంగాన్ని ఇక్కడ వినేటువంటి భాగ్యం కూడా కలిగింది వంద మంది వేల మంది లక్షల మంది కోట్ల మంది కాదులో ఎన్నో వందల కోట్లలో మీరు ఒకరు అని కూడా చెప్పే సాహసం లేదు ఎందుకంటే ప్రత్యేకంగా ఇరవై రెండు గంటల్లో చాలా సమయాన్ని కూడా స్వామివారి పాద పద్మాల దగ్గర ఉండేటువంటి భాగ్యం మీకు లభించిందంటే మీరు ధన్యులు అటువంటి మీతో మాట్లాడగలగడం వల్ల అది మాకు ధన్యత చేకూరింది అని భావిస్తున్నానండి స్వామి స్వామివారి అనుగ్రహం అండి మా పెద్దవాళ్ళ మా తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదం చాలా సంతోషం నాకు ఒకటి రెండు సందేహాలు కలిగినాయి మీతో మనవి చేసుకుందామని ఎందుకంటే నాకు చాలా ఎవరు తీర్చేటువంటి వారు దొరకని దొరకగా నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఒకటి మొదటి ఏంటంటే నాకు తెలిసినంత వరకు చెప్తానండి అలాగేనండి స్వామివారి యొక్క మూల విరాట్టు వేరే చోట ఉన్నది వారి యొక్క ఆలయం అసలైనటువంటి ఆలయం వేరే కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండి అక్కడ అది అక్కడ కైంకర్యాలు జరగట్లేదు ఆ తర్వాత తర్వాత ఇక్కడ జరిగింది అనేటువంటి ఒక వార్త విన్నా ఇది నిజమా అబద్ధమా మనకు తెలియదండి చెప్పగలుగుతా చెప్తారా 
అయ్యా అది అసలా నిజం స్వామివారి దేవాలయం నూరు స్తంభాలతో అనేక విధమైన విమానాలతో ప్రాకారాలతో విశ్వకర్మ కట్టిన దేవాలయం ఇప్పటికీ ఉంది అందులో స్వామివారు సజీవంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు కానీ వారికి పూజలు జరగడం లేదనేది మాత్రం తప్పు ఎందుకంటే వారితో పాటే వికనుసులు వశిష్ఠులు గౌతములు భారద్వాజులు మహర్షులందరూ కూడా వారి సాన్నిధ్యంలో ఎప్పటికీ ఆరాధనలు చేస్తూ ఉంటారు స్వామివారు వైకుంఠంలోని వైభవంతో ఇప్పటికీ అక్కడే ఉన్నారు ఎంతో దూరంలో లేరు చాలా సమీపంలోనే ఉన్నారు దేవాలయానికి చాలా సమీపంలో ఉన్నారు స్వామివారు అది నిజం కానీ సామాన్య మానవులకు అందని ఒక పరిమాణంలో ఉంటారు తర్వాత రెండవ సందేహం ఏంటంటే స్వామి ఇక్కడ హుండీలో ఉన్నటువంటి స్వామి వారికి క్రమక్రమంగా ఆదాయం పెరుగుతుంది నిజంగా ఆ రెండు కోట్లు రోజు రెండు కోట్ల నుంచి మూడు కోట్లు మూడు కోట్ల నుంచి నాలుగు కోట్లు ఇప్పుడు మేము చాలా సార్ చూస్తున్నాము నాలుగు కోట్లు దాటి వెళ్ళిన ఆదాయం స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం అది నిజంగా స్వామివారిలో ఉన్నటువంటి మహత్వం వారి యొక్క అనుగ్రహం వల్లనే ఇలా సమకూర్చుతుంది ద్రవ్యం వీరంతా కూడా భక్తి చేస్తున్నారు హుండీలో అయితే హుండీలో వస్తూ వస్తూ వస్తున్నటువంటి ద్రవ్యం అంతా ఏ విధంగా దీనిని వినియోగిస్తున్నారు అని అంటే ఇతర దేవాలయాలకా లేకపోతే లేకపోతే అన్ని పుణ్యక్షేత్రాలకు ఇస్తున్నారా క్వార్టర్స్ కట్టిస్తున్నారా లేక చాలా ఊళ్ళు మా నా స్వస్థలో నా జన్మస్థలమైనటువంటి ఖమ్మం జిల్లా తల్లంపాడు కుగ్రామంలో కూడా స్వామివారి ఇక్కడ దీపారాధన లేకుండా అయిపోయింది అలా దీపారాధన అన్ని దేవాలయాల్లో దీపారాధనలకు ఏర్పాటు కావట్లేదు ఇప్పటికి కూడా చాలా కుగ్రామాల్లో దీపారాధన కూడా జరగట్లేదు స్వామివారికి ఇంకా నైవేద్య సంగతి దేవుడు ఎరువు ఆ దేవుడికే తెలియాలి అయితే ఇలా జరుగుతుంది కదా మరి ఆ ద్రవ్యం అంతా ఏ విధంగా వినియోగిస్తున్నారు అని విషయాలు మీరు సంక్షిప్తంగా చెప్తారా మనకు అయ్యా అయ్యా నేను స్వామివారికి అర్చకుడిని మాత్రమే స్వామివారిని ఆరాధించుకుంటూ ఉంటాను వచ్చిన భక్తులకు స్వామివారి యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని భక్తులకు అందజేస్తూ ఉంటాను కొరియర్ సర్వీస్ లాగా అంతవరకే నా డ్యూటీ అండి ధన ధనం గురించి హుండీలో వచ్చే డబ్బుల గురించి గాని మీకు అధికారులు సమాధానం చెప్పాలి నాకు నాకు సంబంధం లేని విషయం అండి నాకు ఒకటే ఆందోళన ఏంటంటే స్వామివారికి అన్ని చోట్ల గుళ్ళల్లో మామూలు పల్లెటూళ్ళల్లో కూడా ఏమి జరగట్లేదే స్వామివారికి అది 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 ఒక ఆవేదన అనమాట ఒక ఆందోళన ఆవేదన ఉంది అని మరి పర్యాయాలు వారిని వారిని గురించి మాట్లాడేటువంటి అవకాశం నాకు సిక్కింది మీతోటి మాట్లాడే మహాభాగ్యం లభించింది వాళ్ళ నాకు సుదినం పుణ్య దినం నిజంగా అనిపిస్తుంది నాకు మీకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు అండి నేను వింటున్నాను వింటూ ఉంటాను ధన్యవాదాలు రమణ దీక్షితులు గారు ఇక మూల విరాట్ గురించి వద్దాం అండి ప్రతినిత్యం మీరు మూల విరాట్ సన్నిధిలో మూల విరాట్ పూజల్లోనే దాదాపు రోజల్లా గడిపేస్తూ ఉంటారు స్వామివారిని మేము దూరం నుంచి చూస్తేనే రోమాలు నిక్కబోర్చుకుంటాయి మాకు దూరంగా అలాంటిది స్వామివారిని తాకటం స్వామివారికి లేపనాలు రాయటం అలాగే స్వామివారిని అందమైనటువంటి పూలమాలతో అలంకరించటం అసలు స్వామివారి పక్కన అలా నుంచుంటేనే భయం వేస్తుంది మాలాంటి వాళ్ళకి అలాంటిది మీరు స్వామివారి సన్నిధిలో స్వామివారిని స్పర్శిస్తూ స్పృశిస్తూ మీ జీవితం ధన్యమైపోయింది మరి నిజంగా స్వామివారి మూల విరాట్ గురించి మీరు నిత్యం స్వామి వారికి మూల విరాట్ కు ఎలాంటి లేపనాలు రాస్తూ ఉంటారు కర్పూరం గాని లేకపోతే చందనం గాని అలాగో అలాగే స్వామి వారి వెనుక భాగాన ఏదో వెంట్రుకలతో కూడినటువంటి జడ భాగం ఉందని వెనుక భాగం కూడా అందంగా ఉంటుందని చెప్పి చెప్తారు మరి అలాగే స్వామివారి పాదాల కింద నుంచి విరజా నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అలాగే బొమ్మల బావి కూడా స్వామివారి గర్భగుడిలో ఉందని చెప్పింది ఇదంతా కూడా పెద్ద ప్రశ్నే వీటికి ఒక్కొక్కటిగా సమాధానం చెప్తారని నా విన్నపం అయ్యా స్వామివారికి సేవ చేసేటప్పుడు అంతా లోపల భయం ఉంటుందండి ఎక్కడ తప్పు జరగకూడదని ఒక భయం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన దేవతా సార్వభౌముడు 
పద్నాలుగు లోకాలకు సృష్టి స్థితి లయకారకుడైన భగవంతుడు అటువంటి భగవంతుడికి సేవ చేసేటప్పుడు తప్పు జరగకూడదు కదా తెలిసి తెలియక ఏదైనా తప్పులు జరుగుతాయేమో జరిగిపోతాయేమో మన అని ఒక భయం ఉంటుంది ఇకపోతే స్వామివారికి అలంకారానికి చాలా సుగంధ ద్రవ్యాలు వాడుతూ ఉంటాము స్వామివారికి బింబం యొక్క తేజస్సు కోసం కృషి కోసం పునుగు తైలం లేపనం చేస్తూ ఉంటాము దేహమంతా తర్వాత స్వామివారికి వస్త్రం సమర్పించి తర్వాత ఆభరణాలు సమర్పించిన తర్వాత పుష్పం సమర్పించిన తర్వాత స్వామివారికి పచ్చకర్పూరంతో నామం అలంకారం చేస్తాం మధ్యన కస్తూరి తిలకం ఏర్పాటు చేస్తాము సదా సచ్చోవర్ధ పునరాయ నమహ అని కస్తూరి తిలకాంచితాయ నమహ అని స్వామివారిని అర్చనలో వస్తుంది ఇకపోతే స్వామివారి చందన చర్చిత నీల కలేవర దేహమంతా చందనంతో చందన వాసనతో గుమగుమలాడుతూ ఉంటుంది రాత్రిపూట స్వామివారికి ఏకాంత సేవలో స్వామివారిని చల్లగా ఉంచడం కోసం అప్పుడే అరగ తీసిన చందనపు కట్టి నుంచి అరగ తీసిన చందనం కుంకుమ పువ్వుతో కలిపి తడి ముద్దలుగా చేసి స్వామివారి పాదాల మీద ఉంచుతాము అది చందనం ఇక అందులో కుంకుమ పువ్వు కలుస్తుంది ఇవన్నీ స్వామివారికి సుగంధ ద్రవ్యాలుగా వాడేవి ఇవి కాకుండా ఆరాధన క్రమంలో ఉద్యం పాద్యం ఆచమనం స్నానం శుద్ధోదకం అనే పంచ పాత్రల్లో ఏమేమి ద్రవ్యాలు కలపాలనేది కూడా ఆగం శాస్త్రంలో చాలా విపులంగా చెప్పబడి ఉంది తులసి ఏలకులు లవంగాలు తక్కువలాలు వట్టి వేరు పచ్చకర్పూరం కుంకుమ పువ్వు మొదలైనవన్నీ ఆయా స్వామివారికి జరిగే ఉపచారాలకు అర్ఘ్యం అంటే స్వామివారి యొక్క చేతులను స్పృశించే తీర్థం పాద్యం అంటే స్వామివారి పాదాలు స్పృశించే తీర్థం ఆచమనం అంటే స్వామివారికి ముఖ ప్రక్షాళనం చేసే తీర్థం స్నానం ఇది కాకుండా శుద్ధోదకం అనేది స్వామివారికి నైవేద్యం చేసేటప్పుడు అన్న ప్రసాదాలు నివేదన ఆరగింపు చేసేటప్పుడు మధ్య మధ్య మంచినీళ్లుగా స్వామివారికి శుద్ధోదకాన్ని సమర్పిస్తూ ఉంటాం ఇవన్నీ కూడా స్వామివారికి వాడే సుగంధ ద్రవ్యాలు ఇది కాకుండా ధూప దీపాలు ఉంటాయి సుగంధ సుగంధ ధూపం సమర్పి ఉపచారాల్లో సమర్పిస్తూ ఉంటాము కర్పూర నీరాజను సమర్పిస్తూ ఉంటాము ఇవన్నీ కూడా వాడే సుగంధ ద్రవ్యాలండి ఇవి తర్వాత ఈ క్వశ్చన్ ఏమన్నారు స్వామివారికి స్వామివారి బింబం అత్యంత అత్యంత సౌందర్యవంతమండి అది స్వామివారి యొక్క ఆ ముఖంలో ఉండే ముఖ బింబంలో ఉండే ఆ చిరునవ్వు అనేది అలౌకికం అది అలౌకికం ఎటువంటి మన్ భక్తున్నైనా కట్టి పడేసే ఒక సదా సమ్మోహనం ఒక అటువంటి ఒక దరహాసం అది స్వామివారి నిండు బుగ్గల మీద ఆ నెయ్యి దీపాల కాంతి పునుగు తైలం లేపనంతో నెయ్యి దీపాల కాంతి దగదగలాడుతూ ఉంటుంది స్వామివారు అత్యంత సుందరమైన ఆగమ శాస్త్ర బద్ధమైన శిల్ప శాస్త్ర బద్ధమైన ఆభరణాలన్నీ ధరించి ఉంటారు కిరీటాలు కిరీటము మకర కుండలాలు ఆ భుజకీర్తులు కంకణాలు అంగుళీయకాలు తర్వాత పీతాంబరం ఉత్తరీయం ప్రళంబ యజ్ఞోపవీతం కంఠాభరణాలు కాలికి అందెలు పాగడాలు మెట్టెలు పద్మపీఠం ఇవన్నీ కూడా ధరించి ఉంటారు స్వామివారి వెనక వైపు నుంచి మీరు చెప్పినట్టు చాలా చాలా ముందర వైపు కన్నా వెనక వైపు నుంచి చాలా అందంగా కనిపిస్తారు కానీ వెంట్రుకలు అనేది లేవు శిల్పంలోనే శిల్పంలోనే స్వామివారికి అలల అలలుగా ఆ భుజముల వరకు వేలాడుతూ ఉంటుంది కేశములు కిరీటం కింద శిరస్ చక్రం కింద ఎంత సుందరంగా ఉంటారంటే స్వామివారు వెనక వైపు నుంచి ఎంత సుందరంగా ఉంటారో అంత భయానకంగా కూడా ఉంటారు ఎందుకంటే స్వామివారి కిరీటము ఆ శంఖ చక్రాలు ఆ వెనక వెనక భుజాలు అవన్నీ కలిపి ఒక మహా సర్పం లాగా కనిపిస్తారు ఐదు తలల సర్పం లాగా వెనక నుంచి కనిపిస్తారు స్వామివారి పీతాంబరం కౌపీనం కౌపీనం కూడా కుండలిని కుండలిని సంకేతంగా మనకు ఐదు తలలతో నాగం లాగా కనిపిస్తుంది కౌపీనం కూడా ఇది కాకుండా ఆభరణాల యొక్క పట్టు కుచ్చులు కూడా వెనక వైపు నుంచి మనం చూడవచ్చు ఇవన్నీ స్వామివారి యొక్క ఎవరు దర్శించుకోలేని కొన్ని విశేషాలు ఇవి 
మా జన్మ ధన్యమైపోతుంది అవన్నీ చూసినప్పుడు నిజమైన కేశాలు అనేది గాని నిజమైన కేశాలు అనేది ఉండవు నిజమైన కేశాలు ఉండడము స్వామికి చెమట పట్టడము స్వామివారిని తాకితే మెత్తగా ఉండడము ఇవన్నీ కూడా మానవ దేహానికి ఉన్న లక్షణాలు ఇవి అశాశ్వతమైన మానవ దేహానికి ఉన్న లక్షణాలను శాశ్వతుడైన మహావిష్ణువుకు ఆపాదించడం మంచిది కాదు తప్పు అది అపచారం అవుతుంది స్వామివారిని అనుభవించడం వేరు స్వామివారిని అనుభవించడం అనేది వేరు అది కొందరికి సాధ్యం కాకపోతే మనకు ఈ చర్మ చక్షువులకు కనిపించేది ఇంత మాత్రమే స్వామివారి పాదాల కింద విరజ నది వాయవ్యం నుంచి వచ్చి ఆగ్నేయంగా పారుతూ ఉంటుంది స్వామివారి పాదాలను ప్రదక్షిణం చేసుకుని పారుతూ ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో మహాసంప్రోక్షణ జరగడానికి ముందు వర్షం వచ్చినప్పుడు స్వామివారి పాదాల కింద నుంచి నీరు పొంగి పొంగి వచ్చేది దాన్ని బయట పోస్తూ ఉండేవాళ్ళం తర్వాత అరవై నాలుగు మహాసంప్రోక్షణలో గర్భాలయం యొక్క నేలకు గ్రానైట్ వాళ్ళు అంతా పెట్టి సీజ్ చేసాము ఇప్పుడు నీళ్లు రావడం లేదు కానీ స్వామివారి పాదాల మీద చెవులుంచి విన్నప్పుడు వర్షాకాలంలో బాగా నీరు పారే శబ్దం బాగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పటికీ కూడా మరి బొమ్మల బావి కూడా ఉందనే విన్నామండి గర్భగుడిలో బొమ్మల బావి ఎప్పుడు వినలేదే నేను ఇప్పుడు మీరే ఇప్పుడే వింటున్నా బంగారు బావి ఉంది స్వామివారి గుడిలో బొమ్మలు గీసి దాంట్లో అంటే విష్ణుమూర్తి బొమ్మ ఇవన్నీ ఉన్నాయి మత్స్య అవతారాలు ఇవన్నీ అన్నది స్వామి లేదండి బంగారు బావి ఉంది బంగారు బావి ఉంది అది దాని మీద విజయనగర సామ్రాజ్యపు లాంఛనాలు ఉంటాయి కత్తి ఆదివరాహము ఉంటుంది చురికా ఉంటుంది అంతేగాని బొమ్మల బావి ఎక్కడ నేను ఎప్పుడు విన వినలేదండి కొత్తగా ఉంది అయితే కొత్తగా అయితే గురుగారు ఇప్పుడు స్వామివారి అభిషేకానికి నీళ్లు ఆకాశ గంగ నుంచి తీసుకొస్తారని తర్వాత పాతాళ గంగ నుంచి తీసుకొస్తారని అంటారు అది ఎంతవరకు స్వామివారి ఆకాశ గంగ నుంచి ఆకాశ గంగ నుంచి స్వామివారి ఆరాధన తీర్థం వస్తుందండి ఆ తిరుమల నంబర్ వంశం వాళ్ళు తెస్తారు ప్రతిరోజు మేకు జామున లేచి స్వామివారి నిత్య ఆరాధనకు ఆకాశ గంగ తీర్థం వాడతాము స్వామివారి అభిషేకానికి బంగారు బావి నుంచి తీర్థమే వాడతామండి అట్లాగే అయితే ఇక్కడ రమణ దీక్షితులు అనేటువంటి వ్యక్తి అంటే మా దృష్టిలో అయితే కనుక ఒక హీరో అనుకుంటాం అనుకోండి ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి హీరోగా అనిపించుకున్నది ఎప్పుడంటే వెయ్యి సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించిన వెయ్యి కాళ్ళ మంటపం అలాగే తూర్పు మాడవీధిలో ఉన్న రథం మంటపం వాహన మంటపం కూల్చి వేసినప్పుడు చాలా తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు రమణ దీక్షితులు గారు ఆ కూల్చివేతలు నిలిపివేయాలని శత విధాల ప్రయత్నాలు చేశారు అప్పటి పాలక మండలి అవన్నీ కూడా పేరు పడచెవన పెట్టి తన పని తాను చేసుకుపోయింది అప్పుడు పాలక మండలి మీద మీద కూడా ధ్వజమెత్తారు రమణ దీక్షితులు గారు చేయాల్సిన ప్రయత్నాలన్నీ చేశారు ఆ టైంలోనే భక్తుల మదిలో ఒక హీరోగా నిలిచిపోయారండి మరి వాటిని కూల్చేసింది ఆ అప్పుడు ఆ మనోవేదన మీది మీరు పడ్డ ఆవేదన గురించి కొంచెం ఏమైనా వివరిస్తారా మా భక్తులకి శ్రోతలకి ఇది రథ మండపం అనేది విజయనగర సామ్రాజ్యం పద్నాలుగవ శతాబ్దంలో పదహైదవ శతాబ్దంలో నిర్మించింది చాలా అత్యంత సుందరమైన శిల్ప శిల్ప కళతో కూడిన మండపం అది అందులో ప్రతి సంవత్సరం మహారథంలోకి స్వామివారు ప్రవేశించే ముందు ఉత్సవమూర్తులు ఆ మంటపంలోకి వెళ్లి అక్కడ రథయాత్ర శుభంగా జరగాలని నవగ్రహ దానాలు యాత్రా దానాలు అన్ని చేసిన తర్వాత పుణ్యవాచనం తర్వాత అక్కడ నుంచి ఆ మంటపం లోపలే రాతి మెట్ల మీద స్వామివారు మలేప్ప స్వామివారిని భుజాల మీద తీసుకుని నేరుగా రథంలోకి వేంచే చేసే విధంగా దాన్ని కట్టబడి ఉన్నింది చాలా విశేషమైన ఒక ఆర్కిటెక్చర్ అది కానీ అది ప్రతి సంవత్సరం స్వామివారికి వాడే రథ మంటపాన్ని అన్యాయంగా కూల్చివేయడం చాలా బాధాకరమైన విషయం అది అసలు వీళ్ళకి వీళ్ళకి ఎవరిచ్చారు ఆ అధికారం స్వామివారి దేవాలయంలో ఒక అంగాన్ని కూల్చివేయడానికి వీళ్ళకి ఎవరిచ్చారు పాపాత్ములకి ఆ అధికారం అనేది నాకు 
చాలా బాధ వేసింది ఇప్పటికీ కూడా ఆ రథ మండపాన్ని ఆ రోజు చెప్పాను తీసేస్తున్నారు కదా పోనీ మీకు సౌకర్యమైన చోట దాన్ని మళ్ళీ నిర్మించండి అందులో నుంచి స్వామివారు రథంలోకి వెళ్ళాలి ప్రతి సంవత్సరం అని చెప్తే కూడా వాళ్ళు దాన్ని ఆ రాళ్ళు ఎక్కడ పడేశారో కూడా తెలియదండి ఇప్పటికీ స్వామివారిని ఇనుప మెట్ల మీద స్వామివారిని రథంలోకి వెంచే చేస్తున్నారు మనకు ఆగమ శాస్త్రంలో ఇనుమ అనేది దేవాలయంలో ఎక్కడ వాడరు స్వామివారికి సంబంధించినంత వరకు కానీ ఆ ఇనుప మెట్ల మీద స్వామివారిని చేతుల మీద వేయించే చేస్తున్నారు చాలా ఒక అపచారమైన విషయం అది ఇక వెయ్యి కాల మంటపం అనేది సుమారు అయ్యా ఇనుప మెట్లు అంటే ఒకసారి జారిపోవటం జరుగుతుంది చాలా ప్రమాదాలు కూడా వాటి అవునండి అవును 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 చాలా ప్రమాదకరమైన విషయం వెయ్యి కాల మంటపం పదవ శతాబ్దంలో కట్టబడింది అది అది రెండు అంతస్తులుగా కట్టబడింది అది వచ్చి అప్పుడు మొత్తం కీకారణ్యంగా ఉండడం వల్ల బందిపోట్లు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల పక్కనే మహంత మఠం కూడా ఉండడం వల్ల వచ్చిన యాత్రికులందరూ కూడా వర్షానికి అందులో మొన్న మొన్నటి వరకు కూడా మూడు వందల అరవై రోజు అరవై ఐదు రోజులు కూడా చినుకులు పడుతూ ఉండేది చలి చలిగాలి వీస్తూ ఉండేది అటువంటి వాతావరణంలో భక్తులకు ఒక నివాసం ఏర్పరచడానికి ఆ చలిగాలి నుంచి వర్షం నుంచి సాంతన పొందడానికి ఆ వెయ్యి కాల మంటపం నిర్మించబడింది అందులోనే ఉండి బస చేస్తూ అక్కడే వంట చేసుకుంటూ పుష్కరిణిలో స్నానం చేసి స్వామివారిని దర్శించుకుంటూ బట్టలు ఆరేసుకుంటూ అక్కడ భక్తులు ఉండేవారు అది దాన్ని ఆ వెయ్యి కాల మంటపాన్ని కూల్చివేయడం కూడా ఏదో మాస్టర్ ప్లాన్ అని ఏదో ఒకటి పెట్టి వాళ్ళ స్వార్థం కోసమో లేక వేరే విషయాల కోసమో ఆ వెహికల్ మంటపాన్ని పూర్తిగా తొలగించి వేశారు దాన్ని కూడా యాత్రికులకు ఉపయోగపడే రీతిగా మీకు అడ్డం లేకుండా ఎక్కడైనా మళ్ళీ దాన్ని పునర్నిర్మాణం చెయ్యాలి అని ఎంత మొత్తుకున్నా కూడా వినలేదండి అది ఆ స్తంభాలు కూడా ఎక్కడెక్కడో పడున్నాయి ఆకాశగంగా పాపనాశనం వరకు విసిరేసినట్టు అక్కడక్కడ పడున్నాయి ఏమండి అప్పటి పూర్వ కాలపు శిల్పకళ చాతుర్యం శిల్పకళ వైభవం ఇప్పుడు చెక్కం అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా శిల్పులు ఉన్నారా అండి అలాంటి శిల్పులు లేరు కదా ఎవరు లేరండి ఇప్పుడు ఎవరు ఉన్నారండి ఇప్పుడు అందరూ మెషిన్లతో శిల్పం చేస్తున్నారు అది తర్వాత అండి ఎక్కడా లేని మరి తిరుమలలోనే జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రభుత్వాలు మారిన వెంటనే ఆయా ప్రభుత్వాలకు చెందిన వ్యక్తులు రాజకీయ నాయకులే పాలక మండలి సభ్యులు అవుతూ ఉంటారు దీని వల్ల మరి పరిపాలన విభాగంలో గానీ లేకపోతే అర్చకత్వ విధానాల్లో గాని డిస్టర్బెన్సులు అవుతాయి అది మొత్తం కూడా విచ్ఛిన్నం అవుతూ ఉంటుంది కదండి అది చాలా తప్పు కదా అండి సరేనండి మరి ఇంకా ఆలోచించి మీకు చెప్పాల్సినది వస్తే గనక ఆ స్వామివారి సేవలకు అర్చనలకు అభిషేకాలకు ఎలాంటి సుగంధ ద్రవ్యాలు వాడతారు అనేది కూడా మీరు చెప్పారు చాలా సంతోషం తర్వాత ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం అడగాలి మిమ్మల్ని మీరు ప్రాచుర్యం పొందినంతగానే మీ తర్వాత డాలర్ శేషాద్రి గారు ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చారు మరి డాలర్ శేషాద్రి గారు కీర్తి శేషులు అయ్యారు మరి మీతో ఆయనకు ఉన్నటువంటి సాన్నిహిత్యం గురించి కాస్త ఈ సందర్భంలో స్మరించుకుందాం ఆయన్ని ఒక్కసారి చెప్పండి ఏం లేదండి మాతో అందరూ కలిసి పనిచేసే వాళ్ళము చిన్నప్పటి నుంచి పరిచయం ఉన్న వ్యక్తి తిరుపతిలోనే పుట్టి పెరిగారు కాబట్టి కాకపోతే వారిదో వారిది నాదో నాది సరేనండి అట్లాగే ఇంకొక చిన్న విషయం అండి మరి చాగంటి వారు తమ ప్రసంగంలో ఒక గంగా ప్రవాహం లాగా తిరుమలను మన కళ్ళ ముందు ఆవిష్కరించారు ప్రసంగం చేసుకోసారి తిరుమల ఆలయ ప్రధాన ద్వారం నుంచి తిరుమల ఆలయం మొత్తాన్ని అడుగడుగున ఎక్కడ ఏదుందో ఏమో లేదుందో ఎక్కడ ఏదుందో ఎడం వైపు తిరిగితే ఏముందో కుడి వైపు తిరిగితే ఏముందో ఇలా మనసులో నిలిచిపోయేలాగా అద్భుతంగా చెప్పారు మరి ఆయనకు ఆ గ్రహణ శక్తి రావటం స్వామివారి దయ అంటారా స్వామివారే మాట్లాడిస్తారండి ఆయన స్వామివారి విషయం ఏదున్నా కూడా స్వామివారే మాట్లాడిస్తారండి ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా కూడా స్వామివారు చెప్పింది స్వామివారు ఇచ్చిన భాషే స్వామివారు ఇచ్చిన వాక్యే స్వామివారు ఇచ్చిన వ్యాకరణమే 
అంత మీరు అడగడం కూడా స్వామివారి యొక్క పోద్బలం అంతే గాని ఇందులో మానవ ప్రయత్నము లేకపోతే ఇంకొక ఏది జరగదనే నా నమ్మకం అండి నేను అదే నమ్ముతాను పూర్తిగా అది స్వామివారి అందులో స్వామివారి విషయం అంటే ఇంకా స్వామివారే మాట్లాడిస్తారు పలికినది భాగవత మత నే పలికిన నది భవతరమ అన్నట భవహరమ అన్నట అందుకని పోతన చెప్పినట్టు మనం మాట్లాడేది కాదండి ఆయన మాట్లాడిస్తారు అంతే అలాగేనండి ఆ మధ్య ఒక సెన్స్ ఒక సెన్సేషన్ క్రియేట్ అయింది హనుమంతుని జననం అంజనాద్రిలోనే జరిగింది దానికి చాలా సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయి పురాణాల్లో గ్రంథాల్లో అని చెప్పి సంచలన వార్తకు తెరలేపారు ఇప్పుడు అది సర్దు మణిగిపోయింది మరి యథార్థంగా హనుమ పుట్టుక ఎక్కడ జరిగింది గురుగారు అయ్యా పురాణ పురుషులు ఏ త్రేతాయుగంలోనే హనుమంత స్వామి ఆంజనేయ స్వామి అది ఏ త్రేతాయుగం మనం ఉన్నది ఇప్పుడు ఇరవై ఎనిమిదవ కలియుగం ఈ వై వైవస్వ హనుమంతరంలో అంతకు ముందు ఎంతకు ముందు ఇరవై ఏడు త్రేతాయుగాలు గతించాయి ఏ త్రేతాయుగంలో హనుమంతుడు ఎక్కడ పుట్టారో అప్పుడు మన భూమి యొక్క నైసర్గిక స్వరూపాలు ఏంటో అప్పటి పేర్లు ఏమిటో ఎవరికి తెలుస్తుంది మనం వాటిని విశ్లేషించగలిగినంత పెద్దవాళ్ళము మనము అది పూర్తిగా లౌకికమైన విషయం అండి దాని గురించి మనం మాట్లాడవలసిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్వామి పుష్కరణి గురించి ఆరోగ్యకరమైన విషయం చెప్తున్నాము తర్వాత కటాహ తీర్థం అనేటువంటిది మహిమ గల తీర్థం అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు ఈ తీర్థాన్ని ఒక్క చుక్క స్వీకరించినా సరే సకల పాపాలు హరిస్తాయంటారండి స్వామి పుష్కరిణి అంటే పుష్కరిణి అంటే పుణ్య పుణ్య జలాశయం అని పేరండి పుష్కరిణి అంటే స్వామి పుష్కరిణి అంటే ప్రపంచంలోని ఈ బ్రహ్మాండంలోని జలాశయాల్లో పుణ్య జలాశయాల్లో అన్నిటికన్నా అత్యంత శ్రేష్టమైనది స్వామి పుష్కరిణి అంటారు స్వామి అంటే శ్రేష్టమైనది అని అర్థం స్వామి పుష్కరణి అంటే అత్యంత శ్రేష్టమైన పుణ్య జలాశయం ఈ బ్రహ్మాండంలో కాబట్టి దర్శన స్పర్శనాదుల చేతనే కంటితో చూడడం చేతనే లేక తీర్థం ప్రోక్షణ చేసుకోవడం చేతనే అనేక జన్మల పాపాలను శమింపజేయగలిగినది స్వామి పుష్కరిణి తీర్థం అది స్వామి స్వామిని ఎప్పుడు మనం చెప్పారు స్వామి పుష్కరిణి తీరే రమయ సహయోజతే అంటారు కాబట్టి స్వామి పుష్కరిణి అంటే స్వామివారికి చాలా అత్యంత ప్రియమైన ఒక జలాశయం అందులోనే స్వామివారు తెప్పల్లో విహరిస్తూ ఉంటారు స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలకు వైకుంఠ ద్వాదశికి అంతా కూడా చక్రస్నానం అంతా కూడా స్వామి పుష్కరిణిలోనే జరుగుతూ ఉంటుంది అత్యంత ప్రియమైనది స్వామివారికి కాబట్టి వచ్చిన భక్తులందరూ కూడా స్వామి పుష్కరిణి స్నానం వరాహ వేంకట దర్శనం మహాప్రసాద స్వీకారం త్రయం త్రైలోక్య దుర్లభం అని యాత్రాక్రమం స్వామి పుష్కరిణిలో స్నానం చేసి ముందు వరాహ వేంకట దర్శనం ముందు వరాహ స్వామి వారిని తర్వాత వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకొని స్వామి వారి యొక్క ప్రసాదం స్వీకరించడం ఈ మూడు కూడా త్రైలోక్య దుర్లభం ముల్లోకాల్లోనూ కూడా దుర్లభమైనది ఇది 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 చేసిన వాళ్లకు పాపాలన్నీ శమించి స్వామివారి యొక్క సాన్నిధ్యం లభిస్తుంది అని అంతటి పుణ్యమైన తీర్థం అది స్వామి పుష్కరణి అంటారు ఇక మిగిలిన తీర్థాల్లో కొన్ని మనకు మనకు మానవ మాత్రలు కనిపించేవి పుణ్యతీర్థాలు ఉంటాయి ఆకాశగంగా పాపనాశనం పాండవ తీర్థం చక్ర తీర్థం సనక సనందన తీర్థం శేష తీర్థం తుమ్ముర తీర్థం రామకృష్ణ తీర్థం కుమారహార తీర్థం ఇవన్నీ కూడా పుణ్యతీర్థాలు స్వామి మనకు మన కంటికి కనిపించేవి ఇవి కాకుండా దివ్య తీర్థాలని కొన్ని ఉంటాయి ఇవి మానవ మాత్రలు కనిపించరు మనం అందులోనే దిగి నడిచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం కానీ మనకు తెలియదు అది అక్కడ దివ్య తీర్థం ఉందని అవి అత్యంత పవిత్రమైనది అత్యంత శక్తివంతమైనవి కొన్ని ఒక ఒక తీర్థం గురించి పురాణాల్లో చెబుతూ ఎండిపోయిన ఒక ఆకును అందులో వేస్తే క్షణంలో అది చిగురుటాగా మారిపోతుందండి అలాంటి తీర్థాలు చాలా ఉన్నాయి కొండమీద దివ్య తీర్థాలు 
అందులో దేవతలు తపస్సు చేస్తూ అందులో స్నానం చేసి స్వామివారిని అర్చించుకుంటూ ఉంటారు అటువంటి దివ్య తీర్థాలను మానవ మాత్రలు చూడలేదు కానీ మనం చూడగలిగిన తీర్థాలు కూడా పవిత్రమైనవి కుమారధార తీర్థంలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సదా తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారని కుమార ధారికా వాస స్కంధా విష్ణ ప్రదాయ శ్రీ వెంకటేష ఆయన మహాని కుమార ధారలో ఉండే స్కందుడి యొక్క అభీష్టాన్ని నెరవేర్చిన దేవుడని స్వామివారిని గురించి తర్వాత ఆకల్ప కుమార ఆకల్ప సేవ్యాయ కుమారస్వామి చేత ఆకల్పం ఈ శ్వేత వరాహ కల్పం చివరి వరకు కూడా సేవించబడే వెంకటేశ్వర స్వామి అని చెప్పబడింది అలాగే తుమ్మర తీర్థం ఇక్కడంతా కొన్ని కొన్ని ముహూర్తాల్లో దివ్యమైన ముహూర్తాల్లో దేవతలు దిగి వచ్చి స్నానం చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారని ఇప్పటికీ పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు కంటితో చూసిన వాళ్ళు కూడా కాబట్టి ఇవన్నీ ఈ వెంకటాచల పర్వతాల్లో ఉండే విశేషాలు కొన్ని మానవ మాత్రలు చూడగలరు కొన్ని చూడలేనివి అయితే ఒక మీరు మంచి పెయింటర్ ఆయిల్ పెయింట్స్ బొమ్మలు కూడా చాలా బాగా వేస్తారని విన్నాం అలాగే గ్రంథ రచన కూడా ప్రారంభించారు స్కాట్ ఫుడ్ ఆఫ్ గాడ్ అనే పుస్తకం కూడా రాసి దివంగత మాజీ రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీతో ఆవిష్కరింపజేశారు వీటి గురించి కాస్త వివరిస్తారా అండి ది సీక్రెట్ ఫుడ్స్ ఆఫ్ గాడ్ తిరుమల అని ఒక పుస్తకం ఇది స్వామివారికి నిత్యం ఆరాధనలో ఆరు విభాగాలు ఉంటాయి వాటి ఆసనాలని పేరు ఉదయం సుప్రభాతంతో ప్రారంభమైతే అందులో మంత్రాసనం స్నానాసనం అలంకారాసనం భోజ్యాసనం శయనాసనం అని ఆరు ఆసనాలు వస్తాయి ఈ ఆసనాల్లో భోజ్యాసనం అనేది స్వామివారి యొక్క నివేదనల గురించి చాలా వివరంగా చెప్పబడింది ఆగం శాస్త్రంలో స్వామివారికి ప్రసాదాలు ఏ కొలతలతో చేయాలి ఎందుకంటే స్వామివారి యొక్క మూల విరాట్ యొక్క పరిమాణాన్ని బట్టి స్వామివారికి ఏ ఏ వేళల్లో ఎంత పరిమాణంలో ప్రసాదాలు తయారు చేసి నివేదించాలనేది శాస్త్రం చెబుతుంది ఆ కొలతలను బట్టి ఆ కొలతల్లో స్వామివారికి తయారు చేయడం అందులో ఏ ఏ దినుసులు వాడాలి ప్రసాదాలు తయారు చేయడానికి పాకశాల ఎక్కడ ఉండాలి దక్షిణ ఆగ్నేయంలో మొదటి ప్రాకారం లోపల ఉండాలనేది శాస్త్రం ఎవరు చేయాలి వైఖానుసులు గాని వైష్ణవులు గాని స్వామివారికి అన్ని సూత్రాలు పనికిరావు స్వామివారికి తయారు చేసి స్వామివారికి అప్పుడు తాజాగా తయారు చేసి వేడి వేడిగా స్వామివారికి నివేదనలు చేయాలి స్వామివారికి పాకశాలలో తయారు చేసి స్వామివారి ఆ సన్నదిలో తీసుకెళ్లి పెట్టి నైవేద్యం చేసే వరకు ఎవరు దాన్ని కంటితో చూడకూడదు ఆ వాసన పీల్చకూడదు అంత నియమంగా మూసిపెట్టి తీసుకెళ్లి స్వామివారికి నివేదన చేస్తున్నాము అలాగే స్వామివారికి ఉదయం సుప్రభాతంతో ధారోష్ణమైన గోక్షీరము నవనీతము అంశ నివేదన చేస్తాము అప్పటి నుంచి ప్రారంభమై రాత్రి ఏకాంత సేవలో స్వామివారికి ఆయా ఋతువుల్లో లభించే మధురమైన ఫలాలు తర్వాత జీడిపప్పులు నెయ్యిలో దూరగా వేయించి అది స్వామివారికి నివేదన చేయాలి కాచిన పాలు చక్కెరతో పాటు స్వామివారికి నివేదన చేస్తాం ఇక మధ్యలో త్రికాలంలో మాధ్యానిక పాతకాల మాధ్యానిక సాయంకాల ఆరాధనలో ఏమేమి నివేదనలు చేస్తాం అవన్నీ కూడా వివరంగా ఆ పుస్తకంలో చెప్పబడింది తర్వాత ప్రసాదాల్లో వాడే దినుసులు ఆ దినుసుల యొక్క మెడిసినల్ వాల్యూస్ అంటే దాన్ని సేవించడం వల్ల భక్తులకు కలిగే లాభాలు అలాగే ఒక్కొక్క ప్రసాదాన్ని ఎలా తయారు చేయాలి అనే రెసిపీలు ఇవన్నీ కూడా ఆ పుస్తకంలో పొందుపరిచాము తెలుగులో కూడా వస్తుంది ఆ పుస్తకం త్వరలో త్వరలో విడుదల చేస్తున్నాము భవిష్యత్తులో ఇంకేమైనా పుస్తకాలు రాస్తున్నారండి ఇది తెలుగులో చేస్తున్నాము తర్వాత ఇంకొక పుస్తకం వచ్చి అండర్స్టాండింగ్ గాడ్ అని ఒక బుక్ ప్లాన్ చేస్తున్నాను స్పిరిచువాలిటీను సైన్స్ ను లింక్ చేసి భగవంతుని గురించి ఈ అప్కమింగ్ జనరేషన్ తెలుసుకోవడానికి వివరాలు ఇస్తున్నాం అందులో 
చాలా బాగుంటుంది ఆ పుస్తకం అది మైండ్ లో ఉంది ఇంకా పేపర్ పైన పెట్టలేదు అలాగేనండి ఆఖరిగా మీ శాస్త్ర జీవితం మీ శాస్త్ర జీవితం ఎలా గడపాలనుకుంటున్నారు స్వామి సన్నిధిలోనే ఉంటూ ఏదైనా ఆశయాలు కానీ ఎవరైనా ఇన్స్టిట్యూట్లు పెట్టడం కానీ లేకపోతే మీరు ఒక సైన్స్ ఒక సైంటిస్ట్ గా ఉన్నారు కాబట్టి ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు భవిష్యత్ అంటే మీది అయ్యా పెద్దవాళ్ళు చెప్పింది స్వామివారి దగ్గర ప్రార్థన చేయడం స్వామివారిని ఏమి కో స్వామివారిని ఏమి కోరం అండి మొదటి నుంచి కూడా మా పెద్దవాళ్ళు గాని మేము గాని మా పిల్లలకు కూడా చెప్తుంటాను ఏమి స్వామివారిని ఇది కావాలి అది కావాలని కోరవలసిన అవసరం లేదు కూడా మాకు ఎందుకంటే మాది చాలా సింపుల్ లైఫ్ మాకు కావలసిన ఇవి కూడా కోరికలు కూడా చాలా సింపుల్ గానే ఉంటాయి స్వామివారిని ప్రార్థించేటప్పుడు వినాదైన్యం ఎప్పుడు ఇంకొకరు మనల్ని చూసి జాలి పడే పరిస్థితి రాకూడదు జీవనైన వినాదైన్యం దేహాంతే అనాయాసేన మరణం మరణించేటప్పుడు ఎటువంటి బాధ లేకుండా చనిపోవాలి జీవించేటప్పుడు ఎవరి ఎవరు మన గురించి జాలి పడకూడదు చనిపోయేటప్పుడు ఎటువంటి నొప్పి లేకుండా బాధ లేకుండా ఒక క్షణంలో ప్రాణం పోవాలి తర్వాత మరణించిన తర్వాత తమ సాన్నిధ్యం స్వామివారి యొక్క పాదాల్లో చేరిపోవాలి ఈ మూడు తప్ప ఎటువంటి కోరికలు ఉండవండి కాకపోతే ఒక చిన్న కోరిక నాలుగో కోరిక ఏమంటే నా తర్వాత నా వంశం నీ సేవలో ఎప్పటికీ సదా ఉండిపోవాలి అదొక అదొక కోరిక ఉంటుందండి ఇవి తప్ప ఇదే నా శేష జీవితం ఇలా ఉండాలనేది పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు నేను చెప్పాను మా పిల్లలు చెప్తారు స్వామివారి దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు స్వామివారి పాదాలు ముట్టుకున్నప్పుడు ఇదే చెప్పి వస్తామన్నమాట స్వామివారి దగ్గర అంటే ఇటీవలే మీ మనవాణ్ణి కూడా స్వామివారి పాదాల దగ్గర స్పృశించే చేశారు మీరు చాలా అదృష్టం అవునండి నలభై ఆరు నలభై ఆరు తరాల నుంచి వస్తున్నప్పుడు ముప్పై ఏడవ తరంగా ఉన్నప్పుడు శేష జీవితం చాలా సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకోవాలి నిండు నూరేళ్లు మీరు చాలా చక్కగా ఉండాలి ప్రజా సేవ చేయాలి స్వామివారి సన్నిధిలో ఉండాలి స్వామివారి సేవలు చేయాలి మాలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా మీ శుభాశిస్సులతో ఆశీర్వదించుతూ ఉండాలి ఎల్లవేళలా కూడా చాలా చక్కగా ఉండాలి గురువు గారు తెలుగన్నారాయ రేడియో ఈ రోజు నా చాలా పుణ్యం చేసుకుంది ఇలాంటి మహనీయులని ఇంటర్వ్యూ చేయటం అనేటువంటిది ఒక అదృష్టంగా భావిస్తుంది ఈ అమూల్యమైన సమయం పైగా ఇది భోజన సమయం తర్వాత మధ్యాహ్నం పూట పడుకుండే సమయం అలాంటి సమయాన్ని కూడా మీరు అలాంటి వాటిని కూడా దైనందిన జీవితంలో కొంచెం మార్పు చేసుకొని ఈ ఒక్క రోజున మా కోసం వెచ్చించినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మీకు ఎంతో రణబడి ఉన్నాం ప్రత్యక్షంగా మేము పాదాభివందన చేయకపోతున్నా ఇక్కడ నుంచి శాస్త్రాంగ దండ ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నా అండి నారు మంచిగా చాలా సంతోషం చాలా 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 సంతోషం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా స్వామివారి భక్తులతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం అనేది నాకు చాలా సంతోషకరమైన విషయం అందులో స్వామివారిని గురించే ఇంతసేపు మాట్లాడడం అనేది కూడా నాకు చాలా ఇష్టమైన విషయం కూడా స్వామివారిని గురించి మాట్లాడడం అనేది చాలా ఇష్టమైన విషయం నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో కూడా నేను ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాను అందరినీ స్వామివారు కరుణతో చూడాలి అందరికీ అన్ని సౌభాగ్యాలు కలగజేసి అందరికీ మళ్లీ మళ్లీ దర్శనం స్వామివారి యొక్క దర్శనం స్వామివారు అనుగ్రహిస్తూనే ఉండాలి అనేది స్వామివారిని కోరుకుంటూ ఉంటాను నమస్కారం నమస్కారం అండి విన్నారు కదా రమణ దీక్షితులు గారి అమృత భాషణం మళ్లీ శనివారం నాడు వేరే కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నార్మచీజ్ సైనింగ్ ఆఫ్